request the following persons to occupy their seats in the front row on the stage. Mr. P. T. John from USA, Mr. V. Thomas from Punalur, Mr. K. Philip from Mailapra, Evangelist Charles John and Mr. George Matthew from Punalu. May I also request the following persons to occupy the seats in the back row. Uh, Professor Happy Abraham, <laughs> Mr. George Kutte Samuel, Mr. George C. Varghese, Mr. P. A. Jacob, Mr. K. A. Matthew, and also request evangelist Mr. S. G. Gilbert, Mr. T. S. George, Sister Joyce Matthew, and Mr. George V. Thomas from Chennai. Mr. George V. George Thomas from Chennai. Good morning to all. Today's singing session is performed by our family members. They are Thomas David Cherian on keyboard, Betsy Cherian, Sharon Mary Johnson from Charon House. They are the grandchildren of S.S. David. And Aaron Abraham, Abel Abraham, Deborah Grace Vargis, Rebecca Grace Vargis from Farrell House. They are the grandchildren of Mr. P.I. George Guti Parel.
Good morning and welcome to you all for this very auspicious occasion, remembering some of the great men, the spiritual men in our midst in the past uh, many years. So it is indeed a privilege for me to be here and uh, witness this wonderful occasion. So according to our program now, the next item in our program is uh, Prayer by George Cody Samuel Punelor. So I request his brother to come forward and lead us in prayer and that will be followed by welcome address by Dr. P.K. Koshi Putanka. Okay. Thank you. Mr. George Cody Samuel Tulikodu Punelor is a son of late Samachayan Manilet and the grandson of M. O. Varghese, who is one of the brethren, worked along with P. I. Chako to establish the first brethren assembly at Punalu. Okay, Pratika. Yalavarta Potasurke Vidavan Deume, Yalanga is to the Kinum, Hatha Pertunu. Out of the Maklai at Yangal Kai, he holding in a Kudiruan. Out of the Rikitana, son of Samethina is Totran Chain. Vivida Stalangal in the Katanavana, the Vinatina is Totram. Kerjawe, awalnya nyangal es, niaya kicu, awal tu putra na ilah, tu lihat kicu. Nyangal lebih ni tu pasal di picu. Putra na lebih susu kira nanti ibu ni orang tu, putra na lebih susu susu kata nana, dia punya kahwin ke hilang. Awalnya kai kondo, awalnya dam tu lebih susu kira nanti ayah berkum. Dewa maklai tiruan yang adi adi garang kudu tu, tawe ane lehil. Adi nyangal ke dewa maklai tiruan. Ii punya luar perdes te, beru sahijen pelar tuan tak korang kerja galeng lehil. Awal ni dia kido orang tu setotram. Adanya berindi, kata abe, abadnya ini setelah itu ke turun itu dua belas tahun kumpa aja, dewa dasar marka istotram. Ani kira ke perta uru 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 mun talamora, jangal ke kata abe sahce tenai ibade abadnya urik irno, adu orang tu jangal urut istudi kirno. Abar pindoran da pada, pindoran da jangal ke ma pada ilpo de century pan tak kornam. Ie awasana kalangan lelum abad sahai cundri kirno adu orang istotram. Ibade uru sabah stabi ke perlu anim. Kerjawe ane aku dua bangal eh kerjawe kita ke asal sih kau anim. Agen eh kerjawe ane kira eh kita ada urut kudir urut kita turun nak kuan tak kau ni deh ayi. Adil, nyangal, abimana yang kau lalu kerjawe nyangal eh nanti beri nyangal orang kiri ane. Abi dah til, nyangal deh budesh tawe pih cakok, mandlete, wargi subedeshi, ni beri nyangal pertengah orang kuno, adil urut chairan. Kerjawe, adia, ini, ini sabi le adia kudu bangal ni leil, jista sengalum. Soalan yang sah rum, ah kudu boleh oke. Ia perdaya setelah jangal kiri, jangal kat nalar satu hari, ah ibu deh unda iran tu adoh tu jangal urut istudi kena. Ia samai itu kerja abe, jangal kudi bandiri kena deh priya jessie sengkala ni kuri chulla. Aini kiri kepeta orang magal orang mudi potong kuanim. Ah nilaiil kerja abe jangal ke, jangal urut jiwa tu um ah nilaiil oke kerja abe ni seni ikut seni ikut jangal urut jiwa tu kari pan tak korang. Ida yang ente dinium ah yar jangal urut istudi kena. Priya kata dasarnya kurang cengal orang kumpul, tanda ni enda kali, jiwida kali ada ber, illa abis film tanda fokus cedirin tu, kata abis ni yurti kani kuwan, ane agri kata abis ni kanar tuwan, kata abis ni sahijen pelar tuwan, ke ayirinu, kurang mau ayat abis sahijju, adu orang tu jengal orang tu istudi kido, ane agri ke perta orang madraga, jengal ke tanda cewiri kido adu orang tu istotram, kerana orang illa jiwida tu nai istotram. Abu itu beli air sah ini terima dia jangan lalpasam iri kita, kita kelakna sahaja yang lom prabawa dengan lom mati, semua kaya yang lom, tiada nama mak tu tiada kita kerana yang prarti kita, kerana mana semua dewi yang tiada istotram, semua itu lom orang nama tu mak tu perit terima, kata abang ini sudah umaya Yesus Kristus ini beli air nama tu lom beri kita kelakna me. Dr P K Koshi, Dr. Justin Samuel and Grace Samuel has one daughter, she is Mary, and a son, Mr. Jacob Samuel. Mary is married to Dr. P.K. Koshi of Putangap. Dr. Koshi is the senior agriculture scientist who worked at CPCRI and retired as additional director of Coconut Research Center. Greetings to everyone in the name of our Lord and Savior, 
Jesus Christ. We have assembled here for the release of the book Mauna Thanya Jeevithangal. I consider it as a great privilege to heartily welcome Mr. P. T. John from Punalur, now settled in USA, who has kindly agreed to chair this meeting. Mr. P. T. John, whenever he talks about late Mr. P. A. Chako, he always addresses him as Upadeshtav. He knows all the, all the three people personally. He was a colleague of late Dr. Justice Samuel in Sandoz in Bombay and a member of Fort Assembly meeting room before he migrated to USA. Mr. P. A. Jacob from Jansi is the son of late Mr. P. A. T. of Parail. He is a close relative of Chako Chinapachan. We are very grateful to Mr. V. E. Thomas, an elder of Punalur Brethren Assembly, who is the senior most person in this gathering, as well as the one who had the longest association with all, the th all these three people. In spite of his advanced age and ill health, he has kindly agreed to grace this occasion and release the book. I welcome him to our midst. M Mr. K. F. Philip Sir is yet to come. We also have evangelist Charles John who doesn't need a, an introduction. Most of the songs which we sing every day is his contribution. We have evangelist Mr. K. Matthew from Chennai to deliver the message in today's function. He has been associated with late Dr. Justice Samuel since the inception of ABTI, the present SBC, GFTI, and Bird Memorial Children's Home and Kilpok Brethren Assembly. He is the principal of SBC for the last 10 years. The family of Dr. Justice Samuel is particularly grateful to him for looking after Dr. Justice Samuel day and night when he was hospitalized for 26 days in Chennai. I welcome him very warmly to this meeting. I especially welcome Evangelist Mr. S. G. Gilbert, who readily agreed to collect information, compile and edit this book. We are thankful to him for his untiring efforts to bring out this publication in time. In fact, this meeting of today is taking place only because of Mr. S. G. Gilbert. We also have a number of others, Mrs. George Kuti Samuel, George Matthew from Chamandur Brother Assembly, Mr. K. Samuel from Manandala Assembly, Tuandram, Mr. George Thomas from Chennai, Professor Happy Abraham from Rani, Mr. T. S. George from Punalur, and the sister Joyce Matthew from Sodari Bhavan, Kollam. We expect her to soon as join us soon. Who need no introduction, who are well known to everyone assembled here. I welcome each and every one of them very heartily. I also welcome members of Chamandur Assembly as well as from other assemblies, relatives, friends and all who are present here on my own behalf and on behalf of Sharon House in the name of our Lord and Saviour Jesus Christ. Thank you. Thank you, brother, for the introduction. Now, the, the program's list says that we have a song, Amazing Grace, How Sweet the Sound. Then, then that will be followed by Introduction and Purpose of Gathering by Mr. George Thomas Chennai. Thank you. me. 
George Thomas. Dr. Jessica Samuel and S.S. David had two sisters, Lily Thomas and Jane Emma John. Mr. George Thomas is the eldest of five sons of Lily Thomas and Thomas Vargis. He had his high school education at Punalur and the engineering education at TKM Engineering College, Kollam. He has established own engineering enterprise at Chennai. He is an elder of Nangumbaka Brother Nasambi. A very good morning to all the dear ones gathered here. As it was said, I am George Thomas, son of late Lily Thomas, sister of Justice Samuel and uh, Solomon David, and I am the eldest in the next generation. Thank you God for the privilege granted to me to stand before his saints to share a few reminiscences of, and of the life testimony of three noble souls God used in his vineyard. First of all, I would like to congratulate all the dear ones who have worked behind this great effort of bringing out a publication of this sort. As I could understand, all of them preferred to work behind the stage and did not want to take any credit to themselves. I leave it to them. May the Lord reward them from his abundant riches. This book focused only on the three lives of the noble souls. The pioneer evangelist in Punalur, evangelist P.I. Chakochan, and how the Chemandur family, family of Mr. Justice Samuel and Mr. Solomon David, has become instrumental in supporting God's work wherever they have been placed. It is not intended as a comprehensive history of evangelical ministry in Punalur. This can be viewed as clay in the hands of a master potter molding three of his masterpiece works. It is just a feeble effort to show, throw some light onto it. This happens to be the birth centenary of Justice Samuel. Our dear ones, taking this great effort to pen down their lives comes as a tribute to the work accomplished through their lives. The book will be a great asset for generations to come to thank God for the life and testimony of these stalwarts whom God has honored. Within the time frame given to me, I will just run through the lives of late P.I. Chako, late Justice Samuel, and late Solomon David, whose life the book to be released is based on. My memory of P.I. Chako Apachan he is as a small boy when I was old enough to read the newspaper headlines for him as he had lost his eyesight by then. But I have had more association with Amachi, Mrs. Achamachako, whom I can remember as a human embodiment of love. Her love was impartial and pure. On Sundays she can be seen sitting in the kitchen on a quarantine, next to a large pot of kanji, served to the believers who used to attend Sunday worship from faraway places. My knowledge on the past of the family is what I have heard from my mother and other members associated with the family. The twists and turns of, of happiness in the family can match the suspense of a fiction story. The history starts with Samuel Writer and his wife Mary Samuel living in Chamandur House, Punalur, with their four children, Justice, Solomon, Lily, and Jainama. It was a very God-fearing family having a CSI background. Samuel Writer family had a fairly good financial backing and he himself had a good command over English language. 
It is during this period, evangelist P. H. Chako of Parail family, who had a textile business in Kalisheri, got God's call and set out with the living word of God. He reached Punelur by foot. Mary Samuel was the first fruit in Punelur. Later, Samuel Writer also accepted the Lord as his personal savior. As days went by, P. H. Chako and his wife Achama Chako were invited to live with the Samuel family and continue the gospel work in Punelur. But very soon, misfortune came hunting the family. Samuel Writer, head of the family, was called home at the age of 33. The end came in a domestic accident. By the time P. H. Chako, a Chama couple, had become part of the Samuel Writer family. And it is said, misfortune never comes in singles. After about five years, Mrs. Mary Samuel also was called home at the age of 33. She was affected by pneumonia. The four children had to face the situation of losing both the parents, the eldest being 15 years at that time. Taking a step backward, Mary Samuel in her sick bed gave a packet to P. A. Chaco, which was to be handed over to missionary Silas Fox for God's work. It contained gold ornaments, most of which was given to her at the time of her wedding, but she never wore after her conversion. Then a question was asked to her by a relative, your children have lost their father, if you give away even this gold you have, what will be left for them? Her unfeigned reply was, God of George Muller to take care of them. Pia Chako and wife were left behind in the house with four minor children. God's ways are beyond human understanding. P.A. Choker and his wife had no biological children. They took over the four children as their own and the children also accepted them as their own parents. Looking at the developments through human eyes, God commands his faithful servant P.A. Chako to go to a destination unknown to him, that is Punalur. There he prepares a house for their sojourn, which later becomes their home. A complete home built by God with father, mother, and four children. We have to believe that God had foreseen and pre-planned everything. The strict spiritual upbringing children received under P.I. Chako was necessary to prepare the children for greater tasks God had to accomplish through them. Both the boys, just as Samuel and Solomon David were good in their studies and the education they received in Punalur and later in Kotarakara was enough for God to achieve greater things both in the secular friend and the spiritual realm. The two boys had two sisters, Lily and Jainama, as their younger siblings. They had the privilege of living a longer tenure with P. H. Chako Apichana Damachi and received all spiritual nourishment to lead a good Christian family life. Lily, my mother, was married to Thomas Verghese, lived in Bombay for many years and later moved to Chennai. They have been blessed with five sons, all married and settled in life. Jain Makuchuma was married to John Matthews, started their life together in Chetakil, and later moved to Kochi. They have been blessed with five sons and a daughter living in different parts of the globe. All the eight members in that generation are resting with the Lord now. 
Now I'll uh, go to the life of uh, Justice Samuel Uncle. After his studies in pursuit of a livelihood, Justice Uncle went to Madras and later reached Bombay. According to worldly standards, he was a self-made personality. God's leading and guidance was with him in all the steps of his life. In his career, he rose to an enviable position for Indians to achieve in the secular front in a multinational company, Sandoz. In Sandoz India Limited, he was a senior executive along with seniors who were all of different nationality. He was held in high esteem by fellow officers and staff working under him. In Bombay, he was part of the Fort Assembly. In those days, many believers in the Fort Assembly came from across the seas. All the elders in Fort Assembly were Europeans. The vision of P.I. Chako to train up the children in the way they should go had started bearing fruit. Justice Uncle was seen in the spiritual friend right from a very young age. Very soon, Holy Spirit spoke to the Fort Assembly to invite him to minister as an elder. He was just 25 at that time. God developed him to a very profitable worker in his vineyard. The services he rented in Fort Assembly made his name known to some of the European assemblies as well. He received an invitation to deliver God's word in Westminster Chapel, a chapel attended by top-level executives of England. That was the first time for an Asian to receive such an honor. As the word of God tells, he who honors the Lord, the Lord will also honor. Just as Uncle was a voracious reader and writer of Christian articles, he never had any idle time. The library that he maintained had a very good collection of scriptural books. His uh, reading habit was not just, not just reading books, but to imbibe the contents. Important points will be underlined and not scribbled side by side. He was also the first speaker in the radio ministry Living Waters from Bombay. Was one of the founder members of Gideon Ministry in India, but later dissociated with it as it did not fully match with his principles. Based on his published writings, he was bestowed with an honorary doctorate in theology. He took early retirement from Santos on a call received from God, Feed My Lamb. As a timeless, as a tireless motivator, he played a leading role in founding GFTI, Stewart's Bible College, and Baird Memorial Children's Home, and was actively involved in all the ministries till his last days. Show of luxury was never in his stride, but always presented himself well-dressed and maintained his own dignified poise. He would not watch TV, as he considered it a tool of the devil. He was absolutely honest and faithful in handling finances uh, at his disposal, whether it is organizational or personal. He knew for sure he is accountable to God. God gave him grace to lead an exemplary life, and God also used him profitably in his vineyard. In his last days, he was hospitalized for a little less than a month. When in hospital, a couple of Bible students took selfless care of him day and night. That was the kind of love and bond his close associates developed with him. But as it is said, human life is not a bed of roses. When Justice Uncle was battling for life in the hospital, a publication claimed to, claiming to be a brethren backing brought out a write-up as if he was running a shady business under the cover of his ministry. We did not try to probe into who all are involved in the yellow journalism. 
we just remember the words of Lord Jesus Christ. Let the wheat and the grain grow together. The master knows best what to do with the wheat which spoils the good crop. Just as Samuel was married to Grace, daughter of evangelist K.G. Thomas of Rani. The couple have been blessed with a daughter and a son. Daughter Mary, married to Dr. P.K. Koshi, the couple is blessed with two daughters, Grace and Joyce, both are married. Their son, Jacob Samuel and wife, Shirley, live in Bombay. Now, a few words about Solomon David Ungel. Solomon David, younger brother of Justice Samuel, was yet under the chip of the old block with similar nature and characteristics as his elder brother. Solomon David also was from the same spiritual school of P.I. Chako. After studies in Punilur, he too went to Kotarakara for higher high school education and was staying in the same place as commuting was not very easy those days. On a weekend when he came home, P.I. Chako was holding a youth fellowship in their house. He too attended the meeting. The same day he accepted Lord Jesus Christ as his personal savior. There is a strange coincidence for the date. He was born on the 5th of January and his rebirth also took place on the same date after 16 years. After studies, he took up a job in Punalur and very soon went to Bombay for better prospects. From Bombay, he left for Bahrain to take up an assignment in Bahrain Petroleum Company known as Babco. In Bahrain, without proper fellowship of God's children, he was very disturbed. Starting, started attending National Evangelical Church and knowing his potential, the church used him for some of their ministries as well. But he did not have the joy of partaking from the emblems with them. His heart was very much yearning for the fellowship of his breadboard children. After some time, God provided three more brethren uh, who are born again and uh, believers and they started a worship according to the New Testament pattern in his own house. As days passed by, God paved way for him to take a leading role to start an assembly fellowship in Berlin. The assembly established in 1944 in Berlin happened to be the very first Brethren Assembly of Berlin and Gulf region. God's purpose in sending him to Berlin was accomplished to a certain extent. In the meantime, in Punalur, evangelist M.P. John, a first fruit of Punalur ministry, was rendering support to P.I. Chako for the work in Punalur. As P.I. Chako Apachan was falling, failing in health, evangelist M.P. John asked him, if he had any cherished desires. Apichan said, I want to see Kunyapan. Solomon David was called Kunyapan by his dear and near ones. This message was passed on to Solomon David in Bahrain. On receiving the message, he flew back to reach Punalur at the earliest. Apichan was very weak by then. He took the hand of Solomon David uncle. They had an open heart talk for some time, then Apajan said, take care of the work in Punalur. Solomon David uncle prayed and P.I. Chako Apajan was called home to eternal rest. Borrowing from a, <coughs> a write-up in one of the publications, the writer has said Solomon David to P.I. Chako was like Timothy to Paul in the work of the Lord. Returning to Berlin, Words of Chakwachinapachan was constantly ringing in the ears of uh, uh, Solomon David. Very soon, Solomon David uncle resigned his job and returned to Punalur in 1961. Returning home, he involved himself in assembly ministries as an elder and many other responsibilities of brethren ministries came seeking him. Some of the ministries he was associated were 
member of the governing body of Thirula Medical Machine, Secretary of Stewards Association of India, Kerala Division, GFTI, Brethren Bible School, Patandita, etc. Solomon David Uncle, Uncle's house was a house open at all times for God's children. Many a foreign missionaries and evangelists have stayed in that house when they came to Punlur in connection with ministry. Attending to spiritual needs of believers, discussion on assembly matters, or disputes among believers were a routine affair in his house. I have had the privilege of staying with the family during my high school studies. It was a time for me to learn many a good th uh, lessons from the dear ones in the family. Amachan, as we call him, was always calm and collected. Even at the worst provocation, he would not raise his voice level. He used to be judicious and very firm in his de decisions. He had gained a lot of respect for all the virtues that he possessed. He led an exemplary family life along with his wife, Anima, and children. Both the parents were living examples to their children. Getting up at 5 a.m., husband and wife together used to have their own prayer and devotion. Morning and evening, all the members will invariably gather together for family prayer. Every such session used to be a mini Bible study. He held, he held the morning family prayer even on the last day in hospital. Even at the very last moment of his life, God gave him strength to share the gospel with one of the hospital staff. Hospitality and caring for the deserving was a mission the family gladly practiced as a routine. Several aged mothers were protected in the house and some of them were taken care till the end of their lives. Achama Chako, wife of P.I. Chako, was one among them. Children and grandchildren in the family also have adopted such practice and is doing it as unto God. Solomon David, David's wife, Anama, was from Parail family, a very devoted lady who never grumbled in her life for anything. A, a strict disciplinarian with the children <coughs> and the best helpmate for her husband. She loved God as her all in all, and that love reciprocated towards God's children as well. The couple have been blessed with six daughters. All of them are God-fearing and fo followers of the good tradition left behind their parents. So let me conclude. Life and testimony of these stalwarts are given to the posterity for example and correction wherever needed. The exemplary life and testimony of our forefathers are left behind a very high standard for the generation next to emulate. ICF 51.1 reads, Hearken to me, ye that follow after righteousness, ye that seek the Lord. Look unto the rock whence you have been hewn, and to the hole of the pit whence ye are digged. I'll read once again. Look unto the rock whence ye are hewn, and to the hole of the pit whence ye are digged. Let these words be engraved in our hearts. May his name be glorified. Well, we have heard a fairly good history of this family and the three servants of the Lord. Well, I stand here because my only privilege is that I knew all these three servants of God and spent long time with them, especially Brother Justice Samuel. I spent hours and hours together with him, both in the workplace and at home, and uh, also in the assembly life. So I'll have a little bit of introduction and uh, things about this brethren. And, um, you know, that will definitely be an encouragement, I believe, to all of you sitting here. Well, we have already read a verse from the scripture. Remember those who rule over you and have spoken the word of God to you whose faith follow. 
Well, that is the instruction from the scripture. Well, remember those who have labored among you. Now, as we study the church history, God raised mighty men of God in different parts of the world in the past centuries, you know, after the dark period. And a great revival took place not only in uh, the Western countries, Germany, France, England, and so on, but also right in this country, especially Kerala. As revival took place in the Western world, God sent missionaries from England, New Zealand, and Australia to our country with the gospel of the Lord Jesus Christ. At that time, God raised powerful men in our midst. Some of them are uh, K.V. Simon, K.J. Kuryachan, K.J. Thomas, and uh, many others we do know. Well, the uh, revival took place in the Western country. At the same time, the revival in India was not because of their ministry, but the Holy Spirit started the ministry right here in India, and uh, it was also helped by some of the Lord's servants from the Western world. Well, you see, the Western countries have a history of many of these leaders, and we do not encourage such an, if, an effect, effort and endeavor in our place. Well, let me explain. You see, Western countries, you know, you look at, look at the uh, library, you see that, you know, the life history of the many of the Lord's servants. But how many the word, uh, life history of the Lord's servants in this country are published here? Maybe a very few here and there, but not at so extensively. You see, there are great men of God amongst us, right in Kerala and in India, and they have labored for the Lord, but the younger generation do not know. So the leadership is actually lacking very much in the, you know, examples of these great men of God. So, such an effort, and we should encourage our young people, especially the evangelists and the teachers in our day, to learn from, the, from those servants of God, for the Lord. Now, let me tell you something about, you know, uh, uh, you know, you know, over the style. Namada Kucha Kerala, then I'll put it in Malayalam. Namada Kucha Kerala, then I'll put it in Malayalam. Namada Kucha Kerala, then I'll put it in Malayalam. Our Mukhandra Mai, Suvisham, Namada, this is the Vyabiku and Odia. Mahagavi gave his Simon, Kumbanata Chan, Gaji Gurechan, Gaji Tomachan, Mudalaya, Todanga Vilir, the Eva Sadas and Mara the Yamazel Pichu, or the Atuanu, Madan de Anigrahum, where you kill him with Merica with Allah in the Warpik and the Lillo. It will water a superthanamai, Pongo Hitch over the Yudas Nana, Pulur Chako Janavadesh, Adava, over the Stava. Well, let me tell you something. The Punalur and Kerala, you know, Patanavaram was known as Kartu Patanavaram. Okay? So, Kartu Patanavaram and the Avaranamatil Anna, I Pradesh, the Guruji Aranjan. Uvadeshtavam, Kalisir, Luman Saram, Urimicha, Kalisiri, Linden, Kal Nadei, Nadana, Anna, Kalisiri, Lum, Pulanru, one at all. A Kalata, the volume of the bus of wearing a lion. In the war mill, the name and a dearm lion, no, in the war mill, the name bus, Walla, Churicum, a devil lion. They stave a note of Parnidian orchard on the Kalna de Aita, Anega, Tavana, Kalisiril, Nadana, Punur one at the Suvisation Ridge. Punur one than his shum, Narikel, Arambuna, Pultodicota, E. Processing, Malagal, Curry, Sanjericho, War of Vidigal, Suvisation, Ariki. Uriari and not a pretty or became died. Yan one the world at Chirpo Iron. Baby Yan Suvisation, why Malay Loki, Kairi, Rangi Pogum Ball. Urup Havadul, Urus three matrame, a language three girl matrame, Ulu and Naranyal. Yana Pavanatal Pavishi Kelair, Yangala Pavanatal Pavishi Kelair. The Jeevit and your principal iron, Kartavan, the Asanmar, Manasilak and the Yetu, Nalla, Uru, Vadeshamana. Well, it's a number. Suvisation Prasni Kamatra Mala, Jeevetil Vishidim Nalla Sadshu, Mullaver Idi Kanda there, Avishamar. Kartha Asan is Mundija, other Valera was to my little Sangi. An egg was single company and Valera Cherpo Idi Napoleon Norda, Kartha Asan Paranya, E. Karimana, and Yan Nipol Ningale, or begin. Jeevetil Valera Principal Lurikartha Asan Idi Nutan. 
Uh, well, you know, some of the, f the figure about him. He was a very tall person. Okay? And then, Sumukhan, Uracha Shabda. Indian organ on the Bahudu the Rucha Nada Morde Padidana Devani. A part of order is the Adi the Aradha Yoga and Gadjita than Padum Bold, Vastava Dile, other rich young and Narikil and Malay, where he him Kelko and Ulla Sadi on Diron. A Tromel Uracha Shabda Mulla, Urivikti Iron, Pundur Chako, Jambadesi Adaba, where they stab. Well, Kurta Dasan Maraya, Guchumatajan, MB Jonesar, Kalada Umachan, Ingene, Anega Kurta Dasan Mareta, and Shishu Shale, Royal Sahi Pichiran. Urubache Ende Jivetilum, Shishu Shore Lab and Tedulokim, Valere Swathi Nichitula, Uru Victiana, Kurta Dasan, PHA Cochin of the Well, you know, Simon. Solomon Sarne Kurchan, and what they care to any care, any Adhim on the Nata Jerkuanilla. He was a true brother indeed. Everybody in the assembly knew him. He knew every one of them and uh, their needs and their, and they helped them. Well, that was one of his major qualities. Now, let me t talk a little about Brother Justice Samuel. I had very close and uh, great association with him, both in the professional work field and also in the spiritual field. He was the, well, you know, incorporated sales manager of Sandoz India Limited and uh, later on the purchase manager of Sandoz. I was also, I also worked with Sandoz for quite a number of years. <coughs> uh, he was instrumental in training and equipping scores of people as leaders in assembly ministry and testimony and they are being used to the Lord in different parts of the world. You see, he was a very strong teacher. The ministry in the Fort Assembly was taken by two brethren, by Justice Samuel and Wilford you know, Thompson. They took the ministry in turn. In those days, you know, many of these missionaries and the well, people from England passed through the, you know, India to go to the Far East. And then Bombay was the, you know, stepping place in those days. So they also came over. You know that the Bombay ministry, or the fourth meeting room ministry was started by Saintly Handy Bird. And uh, <coughs> at that time, it was only a small assembly. And that was the only assembly in the whole of Greater Bombay and the surrounding places. Well, this start, the work started and uh, many, many young people from Kerala and other places came over there and his intention was to train them and teach them in the things of God. And they are being used all over the world today as uh, powerful men of God in the ministry, both in the assembly and outside. He was a, the publisher and uh, editor of the Gospel Stewart magazine. I spent hours together with him in this edition, editing of this magazine, and later on developed into Gospel Fellowship Trust Fund. Through his effort, he was instrumental in channeling funds from England, New Zealand, and Australia to the Lord's servants all over India. Well, let me tell you something. See, KEM Fund was not supporting the outside, you know, the, the workers from outside in India. They were supporting only those who were commended from Kerala, as I remember correct, that was true. Only those who were commended from Kerala and gone out into, you know, the various parts of India, KM Fund supported. But the others who have come from the, you know, Hindi background or, uh, you know, the others, uh, otherwise uh, Kerala background, they were not supported. And so this Gospel Stewart Ministry the, you know, I mean, uh, he raised to France from, you know, England, as, uh, Australia, New Zealand, and many other places and supported the Lord's work there. Especially in North India. Brother T.G. Samuel, well, you do not know, many of, many of you do not know, Brother T.G. Samuel of Madras, Gordon Ritchie, Pune, B.P. Thomas, Bombay, Alfred Chote, New Zealand were his close associates in this ministry. 
Some of his outstanding qualities are the whole, his whole interest was meeting room Fort Bombay, the Lord's work in India, and uh, the Lord's servant. His job was only second priority. He told me that he did not visit even a single ex exhibition in the New York City. He had no time for it. He was then spending time studying the Word of God. He was then spending time editing the magazine and uh, things like that. So his console, calls, whole concentration was in the things of God, Fort Assembly, and uh, the Lord's work all over India. He was a man of strong conviction. He was an assembly man to the very fabric of his life. Assembly was everything for him. Assembly doctrine is very precious for him. You see, but let me tell you something. You see, Brad Buxing during his, this time wanted to make so much attempt to make establish a ministry, Buxing ministry in Bombay. He could not do it because thus, uh, just as Samuel was very strong in the assembly doctrine and so there was much, not much of a growth of the boxing ministry in Bombay in those days. He was a visionary. In the 1950s, meeting room Fort Bombay was the only testimony started by Saintly Hanley Bird. Today, there are more than 60 assembly testimonies in and around Mumbai. Okay, he had a wonderful co-worker. Well, let me tell you a true friend, a loving Kochama, to hundreds of girls came over there to work as nurses. She will go out and find the superintendent of the hospital to adopt the ladies and find a job for them. And many, many have got jobs there. See, that house was a house of hospitality. Who overcomes there? Somebody says, you know, Brother Justice was a very strong personality, you know, tough. No, he was a very simple person. I have seen many people, the workers in North India, came with families with four or five children, you know, crowded into his home and lived there for a few days. See, that was the hospitality and the nature of that uh, wonderful, godly family. So these girls came with, uh, into Kerala with, uh, from Kerala with no language proficiency in English, and it was Kachama who got admission for them in the, for the job in the various hospitals. Well, in uh, India. So that is something about uh, Justice Samuel, a great man of God. His contribution, well, you know, there are so many people stand, sitting here, they can testify to the fact that he was a man of God, a strong teacher, the one who stood for the principles and the assembly teaching. Assembly teaching was everything to him. He cannot depart from it. And anybody who disagree with it, he was very strong in his stand and established that fact. He will never depart from that truth. And then today, you know, those who have been trained from meeting room Bombay are being used in various parts of the world as the servants of God. So this is all something I could uh, speak about the servants of God, remember them. Well, you know, one thing I notice these days is many of the assemblies, not only in Kerala, but all, all over India, lack true leaders, truly committed leaders, teachers, living a life of example, a real concern for the local testimony. Let me tell you that local testimony is the wonderful tool for the spread of the gospel of the Lord Jesus Christ. The justice was a good example for this ministry. Let the, the Lord's name be glorified. Now we have got <laughs> no very much time. Well, we have a little bit of time constrained. Now we have a song. Karthavil Sandoshipin Innula Pata Adhigarinyanisesham Felicitation that will be, well, you know, they say that it is two minutes or five minutes, but then you know, try to see that it is not going beyond. 
five minutes because that was, I have to have been told about it. Uh, they are Charles John Rani, our brother, dear brother, and then Daniel Matthew Papachan Punelu. Is it Punelu? Okay. Oh. Oh, I'm sorry. Felicitation is P.I. Jacob Jansi, K. Samuel Trivandrum, Mr. Happy Abraham Rani, and uh, Mr. George C. Varghese Trivandrum. So please remember this one P.I. Jacob Jansi, K. Samuel Trivandrum, Happy Abraham Rani, and George C. Varghese Trivandrum. Thank you. <laughs> As a resource person for writing, for giving the information for writing the history of PHR. Orikarium, orang yang nak agri kena. Enggane, anak ini orang postam rekikuan orang la, lengan ini publish ian orang la, ini orang la, todak kam, anda orang ni cundi cerdiknya la. Doktor Walsek orang agri kaum tanda manusia lagi. Bombay lunda airna, Justice Samuel ne peti orang jiwa jaya teram erdi proses digeri kena orang la. Yang tu orang dah lalu, dua hari itu pada ni ada, berbicara ini dua ratus tahun, tiga ratus tahun mana, adu orang dah ini ratus tahun dah ni, elsa nama tu tu ni, tan apa peraya, muka sahodiri, Mary Kuti orang ini share ye itu, Mary Kuti baru ni, anak lori kahirin jee, nama dia apa cende, abad ni, Solomon David ni, berbicara ini orang dua orang ni orang ni cerita ni elsa, ini baru baru tu bosan main orang Mary Kuti. Beli cepat aja, yang kalau ini ni orang hebat aja macam tu orang, abangnya peti hari awal nak kahiri orang, hari ikut orang tu orang. Karena ni, saya walau itu naal orang, cuma tu apa cendera kuda, betul ni, tamu si cec, pergi cec aja. Karena pramegha orang mungkin jam apa cendera, kalau cec sekte korang ni mana pergi, orang personal assistant ni, 
ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു വായിക്കുവാനും എഴുതുവാനും ഒരാളുടെ സഹായം വേണമായിരുന്നു കുറച്ച് നാൾ എൻ്റെ മൂത്ത സഹോദരി അമ്മണി കൊച്ചമ്മ ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്നു തൻ്റെ വിവാഹ ശേഷം എൻ്റെ മൂത്ത സഹോദരൻ രാജപാളയത്ത് ശിവശേഷ ആയിരുന്ന പി എ ഏബ്രഹാം ആ അവിടെ നിന്ന അപ്പച്ചനോടുകൂടെ ചില നാളുകൾ ഒടുവിൽ എനിക്ക് കൂടുതൽ സമയം നിൽക്കേണ്ടി വന്നു ഞാൻ മേരിക്കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു ഐ നല്ല ആണ് നിങ്ങളെടുത്ത തീരുമാനം പക്ഷേ ഒരു കുറവ് അതിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു സോളമൻ ബേബിച്ചായനും ആദ്യമായിട്ട് പറയട്ടെ ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റിസ് സാമുവലിനെ ബേബിച്ചായനെന്നും സോളമൻ ഡേവിഡിനെ കുഞ്ഞപ്പൻ ചായനെന്നും പി എ ചാക്കോച്ചന് ഉപദേശിയെ ചെമ്മന്തൂർ അപ്പച്ചനെന്നുമാണ് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അമ്മച്ചിയെ കണ്ണാടി അമ്മച്ചിയെന്നും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ പദം പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവരിരുവരും വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരാനും ദൈവഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാനുമുള്ള മുഖാന്തരം പി ഐ ചാക്കോച്ചന് ഉപദേശിയാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ രണ്ടുപേരുടെ എഴുതുമ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിലെ അപ്പച്ചൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് എഴുതുക അപ്പോൾ മൂന്ന് പേരുടെ ഇതും കൂടെ ജീവചരിത്രം ഒരുമിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാം ഒന്ന് ഒരാൾ ഒരാളോട് ബന്ധപ്പെട്ടതുമാണ് അവർ അക്കാര്യത്തിൽ എഗ്രി ആയി എന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ചാൻ അറിയാവുന്ന വിവരങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങളെ അറിയിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനും മേരിക്കുട്ടിയും അതുപോലെ രാജൻ സാറുമായി പല പ്രാവശ്യം ഫോണിൽ കൂടെ സമ്പർക്കം ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അവസാനം ഒരു ദിവസം ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം എല്ലാം തയ്യാറായി ഇനി എന്താണ് അതിന് കൊടുക്കുന്ന പേര് പേര് മേരിക്കുട്ടി നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫ്രണ്ടേജ് ഫ്രണ്ട് കവർ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു കാര്യവും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് അത് പറയാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അവരുടെ മൂന്ന് പേരുടെയും കൂടെ ഉള്ള ഫോട്ടോ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ വരിക അപ്പച്ചൻ നടുക്കും ഇടത്തും വലത്തുമായിട്ട് ബേവിച്ചാനും കുഞ്ഞപ്പൻ ചായനും ഞാൻ പിന്നെ അതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും ചോദിച്ചില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അറിവ് കിട്ടി അവരങ്ങനെ തന്നെയാണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തത് ഇനിയും ചെമ്മന്തൂർ അപ്പച്ചനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ചെങ്ങന്നൂരിന് ചെങ്ങന്നൂർ താലൂക്കിൽ കല്ലിശ്ശേരിയിൽ പാറയിൽ കുടുംബത്തിൽ പി ഐ ചാക്കോച്ചന് ഉപദേശി ജനിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് അപ്പച്ചൻ ആ കുടുംബത്തിലെ നാല് സഹോദരന്മാരും രണ്ട് സഹോദരിമാരുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് മൂത്ത സഹോദരൻ തോമസ് അപ്പച്ചൻ രണ്ടാമത്തത് അവറാച്ചൻ അപ്പച്ചൻ മൂന്നാമത്തത് ചാക്കോച്ചൻ അപ്പച്ചൻ നാലാമത്തത് ഷമുവൽ അപ്പച്ചൻ ഇവരെല്ലാവരും ആദ്യകാലങ്ങളിൽ കല്ലിശ്ശേരിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു രണ്ട് സഹോദരിമാരുണ്ടായിരുന്നു ഒരാൾ വിവാഹം കഴിച്ച് പള്ളത്ത് പള്ളത്തേക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചയച്ച അമ്മച്ചിയുടെ പേര് ആച്ചിയമ്മ അമ്മച്ചിന്നും ഇളയ അമ്മച്ചിയുടെ പേര് പുള്ളിക്കാരിയെ കല്ലിശ്ശേരിക്കടുത്ത് തന്നെയുള്ള സ്ഥലത്താണ് വിവാഹം കഴിച്ചത് പുള്ളിക്കാരിയുടെ പേര് ശോശാമ്മ അമ്മച്ചിന്നും ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ ആറ് കുടുംബത്തിൽ മൂത്ത രണ്ട് അപ്പച്ചന്മാർ അവർ യൗവാ യുവ യുവാവസ്ഥയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ ബിസിനസ്സും അതോടൊപ്പം തന്നെ കൃഷികളും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു നിലം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത് മഴക്കിർ ഭാഗത്ത് അവർ അവിടുത്തെ നിലത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയായിരുന്നു പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ചെമ്മന്തുര അപ്പച്ചനെ ചാക്കോച്ചൻ ഉപദേശി വിദ്യാഭ്യാസ സാമാന്യ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മദ്രാസിലേക്ക് കടന്നുപോയി തൊഴിലഭ്യസിക്കുവാനായിട്ട് അവിടുന്ന് തൊഴിലഭ്യസിച്ച് വന്നതിന് ശേഷം ചെങ്ങന്നൂർ വന്ന് ഒരു കട തുടങ്ങി തുണിയുടെ കടയും അതുപോലെ തന്നെ ടൈലറിങ്ങിൻ്റെ കടയും ആ സമയത്ത് അപ്പച്ചന് സഹായിയായിട്ട് എൻ്റെ പിതാവ് പാറയിൽ എട്ടിക്കുറ്റായനും പോകുന്ന പതി ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അവർ കടയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അപ്പച്ചൻ രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വന്നത് മദ്രാസിലിരുന്ന സമയം ആദ്യമായി സുവിശേഷം താല്പര്യമായി കേൾക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നാൽ തൻ്റെ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിലാണ് താൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ഇടയായത് പിന്നെയും മൂന്നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്പി ഉപദേശിയുടെ കൈക്കീഴിൽ നൂറ് ആൾക്കാർ സ്നാനപ്പെട്ട ഒരുമിച്ച് സ്നാനപ്പെട്ട ആ ദിനത്തിൽ അപ്പച്ചനും അതോടുകൂടെ സ്നാനപ്പെടുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു 
അതോടൊപ്പം തന്നെ തൻ്റെ ബിസിനസ് മുൻപോട്ട് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു ദൈവപ്പള്ളി വേലയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളത് അതുവരെ തനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു കുറച്ചു നാൾ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് വേലയ്ക്ക് പോകണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ തോന്നി അപ്പോഴത്തേക്ക് വയസ്സ് മുപ്പതോടെ അടുത്തായി വരികയായിരുന്നു പാറയിൽ പി കെ ഉമ്മൻ സാറുമായിട്ട് ചേർന്ന് അവരിരുവരും കൂടെ കല്ലിശ്ശേരിയിൽ നിന്നും പുനലൂരേക്ക് യാത്ര പോയി നടന്നാണ് പോയത് എനിക്ക് മുൻപ് പറഞ്ഞ വക്താവത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇവർ പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നും നടന്നുപോയി പോകുന്ന സമയത്ത് വഴിയിലെല്ലാം സുവിശേഷം അറിയിച്ചുകൊണ്ടാണ് വയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നത് പന്തളത്ത് ചെന്ന് ഒരു ചക്രത്തിന് പൂവമ്പഴം വാങ്ങിക്കുമായിരുന്നു പതിനാറ് പൂവമ്പഴം കിട്ടുമായിരുന്നു അവിടെ വെച്ച് നന്നാൽ പൂവമ്പഴം രണ്ടുപേരും കൂടെ കഴിച്ച് ബാക്കി ശേഷിച്ച എട്ട് പൂവമ്പഴം സഞ്ചിയിലിട്ടിട്ട് പിന്നെയും നടന്നു പോകും എവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ സന്ധ്യയാകുന്നു അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഭവനത്തിൽ പോയി കൂടുതലും ക്രിസ്ത്യ ഭവനങ്ങളായിരുന്നു കാരണം അന്നത്തെ കാലത്ത് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഭവനവും ഹിന്ദുക്കളുടെ ഭവനവും കണ്ടുപിടിക്കാൻ യാതൊരു പ്രയാസവുമില്ലായിരുന്നു എനിക്കും എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഓർമ്മയുണ്ട് ഹിന്ദുക്കളുടെ ഭവനത്തിൽ അവരുടെ രാമരാമൻ ചൊല്ലുമായിരുന്നു അവരുടെ കീർത്തനം ചൊല്ലുമായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഭവനത്തിൽ വൈകിട്ട് പാട്ടുപാടി വേദോസ്ഥം വായിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും അത്താഴ ഉണ്ണുന്നതിന് മുൻപ് അതൊരു നിയമമായിരുന്നു അങ്ങനെ വീടുകളിൽ ചെന്ന് അവരുമായിട്ട് അവരെ വിളിച്ച് അവരോട് പറയും ഞങ്ങൾ ദിവ്യവേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയവരാണ് ഈ രാത്രി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൻ്റെ വെളിയിൽ ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കും അവർ അവർ അവരെ രണ്ടുപേരെയും വളരെ ചിലർ സ്വീകരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാരം കൊടുക്കുമായിരുന്നു അവരുടെ ഭവനത്തിനകത്ത് തന്നെ താമസിക്കാൻ സ്ഥലം കൊടുക്കും ചിലർ വെളിയിൽ തന്നെ കിടക്കുവാനായിട്ട് അനുവദിക്കുമായിരുന്നു ചില ദിവസങ്ങളിൽ ആഹാരം പോലും ആരും ചോദിച്ചിട്ടില്ല കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നാൽ ബാക്കി ശേഷിച്ച നാല് എട്ട് വഴങ്ങൾ എട്ട് വഴം നന്നാല് വഴം കഴിച്ച് അവർ രാത്രി അവിടെ കഴിയുമായിരുന്നു പിന്നെയും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നടന്നു പോകും അടൂരിൽ വന്നിട്ട് പത്തനാപുരം വഴി അവർ പുനലൂർ വരും അങ്ങനെ പല പ്രാവശ്യം പുനലൂർ വരികയും സുവിശേഷം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് ചെമ്മന്തൊരി അപ്പച്ചന് അത് പുനലൂർ തൻ്റെ അതേ പ്രവർത്തന കേന്ദ്രമായി സ്വീകരിച്ചതും അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് താൻ പ്രവർത്തിച്ചത് ഉമ്മൻ സാറ് തന്നോടൊപ്പം അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നില്ല എങ്കിലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയി അപ്പച്ചനെ പ്രവർത്തനത്തിൽ സഹായിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പല ആൾക്കാരും അപ്പച്ചനോടുകൂടെ പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് ആ സമയങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഗീവർഗീസ് ഉപദേശി ഉണ്ടായിരുന്നു താൻ പുനലൂർ തന്നെ താമസിച്ച് അവരൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു ദിവസം അപ്പച്ചന് അന്നത്തെ കാലത്ത് നടന്നാണ് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പോകേണ്ടത് വാഹന സൗകര്യമില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ സാമ്പത്തിക പരാധീനതയുണ്ട് നടന്നാണ് പോകുന്നത് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇളമ്പലും നരിക്കലും എല്ലാ സ്ഥലത്തും നടന്നു പോകും ഒരു ദിവസം അപ്പച്ചന് ചന്തയ്ക്ക് മുൻപിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അത് പരസ്യോഗം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു സ്ത്രീ ഒരു വ്യക്തി ചാരി അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് വളരെ സമയം അവിടെ നിന്ന് ആ പ്രസംഗം മുഴുവൻ കേട്ടു തുള്ളിക്കാരുടെ മനസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ചിന്തയുണ്ടായി പിന്നെയും അപ്പച്ചനുമായിട്ട് കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി വിശദമായി സംസാരിച്ചു ആ മഹിള രത്നത്തിൻ്റെ പേരായിരുന്നു മേരിയന്ത് അത് പുനലൂരിലെ ആദ്യത്തെ ലുതിയായിരുന്നു മേരി പറയുന്ന ആ വ്യക്തി അതാണ് ബേബിച്ചായൻ്റെയും കുഞ്ഞപ്പൻ ചായൻ്റെയും മാതാവായിരുന്ന അമ്മച്ചി മേരിയ പച്ചി ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവർ തങ്ങൾ തൻ്റെ തൻ്റെ പിതാവും രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വന്നു അങ്ങനെ ആ കുടുംബം അവരെ സ്വീകരിക്കുകയും അവിടെ താമസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ അതേ പുനലൂരിലെ സഭ ആരംഭിച്ചു പുത്തനാ കുമ്പനാട്ട് സഭയ്ക്ക് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ സഭയാണ് അന്നത്തെ കേരളത്തിലേത് പുനലൂർ സഭ അത് ചെമ്മന്തൂർ അപ്പച്ചന് മിഷനറിയായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലം ആദ്യത്തെ മിഷനറി ചെമ്മന്തൂരി അപ്പച്ചൻ തന്നെയായിരുന്നു അങ്ങനെ താൻ പ്രവർത്തിച്ചു പല സ്ഥലങ്ങളിലും സഭകളും വിശ്വാസികളും ഉണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ടിൽ താൻ മഹത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു അപ്പച്ചനെ പറ്റി നോക്കുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും അപ്പച്ചൻ ചലഞ്ചായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പദവി ഉണ്ടായിരുന്നു ബേബിച്ചായൻ്റെയും കുഞ്ഞപ്പൻ ചായൻ്റെയും മാതാപിതാക്കൾ മരിച്ചതിന് ശേഷം അവരുടെ അമ്മാച്ചന്മാരും 
ചിറ്റപ്പന്മാരും എല്ലാം പുനലൂർ തന്നെ താമസം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ അവരോടൊപ്പം ചെന്ന് താമസിക്കാനായിട്ട് തന്നെ നിർബന്ധിച്ചു ഇവരെ നിർബന്ധിച്ചു അവർ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞങ്ങൾ അമ്മാച്ചൻ്റെയും അമ്മായിയുടെയും കൂടെ ഇവിടെ താമസിക്കുകയാണ് അവരെന്ത് പറയുന്നു അത് ഞങ്ങൾ അനുസരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ പോകാതെ ഇരുന്നു അവരപ്പോഴത് പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴൊന്നും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ആബിയിൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകും നിങ്ങളുടെയും നിങ്ങളുടെ സഹോദരിമാരുടെയും വിവാഹ സമയം വരുമ്പോഴേ നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കിയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പച്ചൻ അതിലും വളരെ ഇതായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു ലില്ലി കൊച്ചമ്മയെ തൻ്റെ ഭവനത്തിൽ തന്നെ അത് തൻ്റെ ഒരു കൊച്ചുമകനെ കൊണ്ട് വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു അതേ പെരുമ്പാവൂരിലെ തോമസ് ചാനെ പറ്റി താനെ ബോംബെയിലായിരുന്ന കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ബാക്കി എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും നല്ല കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ദൈവഭയമുള്ള ഭവനത്തിൽ തന്നെയാണ് അവർ നടത്തിയത് അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ജ്ഞാനായ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ് ജ്ഞാനായക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അന്നും ഏതാണ്ട് ഇന്നും അത് തന്നെയാണ് അവരുടെ ഭവനങ്ങളിൽ മാത്രമേ വിവാഹം കഴിക്കുകയും വിവാഹത്തിന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യത്തുള്ളായിരുന്നു എന്നാൽ അപ്പച്ചന് ആ കാര്യത്തിൽ വളരെ എതിരായിരുന്നു അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു ഒരാൾ ദൈവഭാഗത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞു വിശ്വാസയായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവന് ജ്ഞാനായക്കാരനുമല്ല വേറൊരു സഭക്കാരനുമല്ല നമുക്ക് എവിടെയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് ആൾക്കാരുമായിട്ട് വിവാഹ ബന്ധം കൂടാം അങ്ങനെ ജ്ഞാനായക്കാരെ വേണ്ടി മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ച് നടക്കുന്നതും തിരക്കുന്നതിനും അപ്പച്ചൻ്റെ എതിരായിരുന്നു ഇന്ന് അപ്പച്ചൻ്റെ പ്രവർത്തന മുഖാന്തരമാണ് പുനലൂർ സഭ ഉണ്ടായെന്ന് കേട്ടല്ലോ മാത്രമല്ല തൻ്റെ കുടുംബത്തിലും പലരും ക്രൈസ്തവ ക്രിസ്തീയ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂത്ത അപ്പച്ചൻ്റെ കൊച്ചുമകനാണ് രാജൻ തോമസ് ബഹ്റിനിൽ തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ജോലിയോടൊപ്പം തന്നെ സുശേഷ വേലയിലും പങ്കെടുത്തു വരികയാണ് രണ്ടാമത്തെ വല്യപ്പച്ചൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ വല്യപ്പച്ചൻ്റെ കൊച്ചുമകനാണ് ആയിരുന്നു പി എ ഏബ്രഹാം രാജവാളയം അപ്പച്ചൻ മുഴുവൻ സമയവും ഈ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി സുശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി സമയം വേറെ തിരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാണ് മറ്റുള്ളവരുടെയും കുടുംബങ്ങൾ ലില്ലു കൊച്ചമ്മയുടെ കൊച്ചുമക്കളാണെങ്കിലും ജനുമ കൊച്ചയുടെ മക്കളാണെങ്കിലും എല്ലാം കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഇരിക്കുകയാണ് സമയ ചുരുക്കത്താൽ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എനിക്ക് സമയം അനുവദിച്ചു തന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും വിശേഷ മേരിക്കുട്ടിയോടും ഡോക്ടർ വത്സരോടും വത്സയോടുമുള്ള സ്നേഹം അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു SS David and Justice Samuel who were instrumental in his spiritual growth he was working at Beharin for a long time and now settled at Manandalam Trivandrum is an active member of the assembly thank you thank you very much kartavinde adivarishtha namathina nanni oda stotram cheyunu anigrihithamaya ee samayathina ee stotram ee audience ne munbila അനേക ചരിത്രങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് ദൈവദാസന്മാരെ കുറിച്ച് കേട്ടു കഴിഞ്ഞ് ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല എന്നോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഉപദേഷ്ടാവ് എന്ന് പറയുന്ന ബഹുമാന്യനായ ദൈവദാസനെ കുറിച്ച് എനിക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല എവിടേക്കോ വായിച്ചു കേട്ട പരിചയമേ ഉള്ളൂ അതിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുന്നതുമില്ല എന്നാൽ എൻ്റെ ബന്ധം ആരംഭിക്കുന്നത് കുഞ്ഞപ്പനങ്ങൾ സോളമൻ സാറിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് എഴുപത്തി അതായത് ഇന്നലെ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിനാല് എൻ്റെ ജന്മദിനമാണ് നാൽപ്പത്തി ആറ് വർഷമായി ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ബി എസ് സി കഴിഞ്ഞിട്ട് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനായിട്ട് പോയപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അതിലേക്ക് നടത്തിയ ഒരു ദൈവദാസൻ ഒരു സഹോദരൻ ഉമ്മച്ചൻ എന്ന് പറയും രണ്ട് മൂന്നാല് പേരുടെ പേര് പറയുന്ന ചില മൈൽ സ്റ്റോൺസ് ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഓർമ്മയിൽ വയ്ക്കുവാൻ ഏതെങ്കിലും ചില വ്യക്തികൾ കാണും അതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പേരാണ് സെൽവിൻ ഹ്യൂഗ്സ് കണ്ടിട്ടില്ല സ്റ്റേജിൽ വളരെ ദൂരം നിന്ന് മോഹം കണ്ടു പക്ഷേ വചനം എന്നോട് സംസാരിച്ചു ആ വചനത്തിൽ കൂടെയാണ് കത്തോലിക്ക ബാങ്കിൽ നിന്ന് കൃപയിലേക്ക് വന്നത് അതിന് ആ മീറ്റിങ്ങിന് കൊണ്ടുപോയത് ഉമ്മച്ചനെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തെ പിന്നെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടേയില്ല ആ പേര് വെച്ച് ഫേസ്ബുക്കിലെല്ലാം ഞാൻ പരതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അദ്ദേഹത്തെ കാണണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇതുവരെ ബന്ധപ്പെടുവാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുമില്ല എഴുപത്തൊന്ന് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയാറ് വെള്ളിയാഴ്ച ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ബസ് കയറി വീട്ടിൽ വന്നു അപ്പച്ചനോട് കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒബ്ജക്ഷൻ ഉണ്ടായി ഏതൊക്കെയോ എതിർപ്പൊക്കെ സംസാരിച്ച് വാക്കുകൾ ഓർക്കുന്നില്ല വളരെ ചുരുക്കത്തിൽ സാധാരണ പറയുന്ന പോലെ കമ്പിവാദനത്തിൽ പറയുകയാണ് പഴയ ഒരു ബൈബിൾ പൊടിതട്ടി എടുത്തുകൊ
അതുകൊണ്ട് ചെമ്മന്തൂർ സഭയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി ഞായറാഴ്ച രാവിലെ സഭായോഗത്തിന് ചെമ്മന്തൂർ വന്ന് ഓഡിയൻസിൽ എവിടെയോ ഞാൻ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ബൈബിൾ തുറ പൊക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ പോലെ ഓർക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ചു ദൈവമക്കൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം കുഞ്ഞപ്പനങ്കിളിന് എം ബി ജോൺ സാറിനും ഒക്കെ വളരെ ഹൃദയത്തിൽ ആഹ്ലാദം തെല്ലുന്ന ഒരു അനുഭവമായിട്ട് അവരുടെ മുഖം കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നെ വളരെയധികം ആശ്ലേഷിച്ചു വളരെ യോഗം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ അതൊരു പതിവായി തീർന്ന് ചെല്ലുന്ന സഭായോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ വീട്ടിൽ എന്നെ അതിഥി സൽക്കാര ആചരണത്തിന് അവരുടെ കൊച്ചമ്മ കൊച്ചമ്മയുടെ ശുശ്രൂഷ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഞാനത് ഇപ്പോഴും ഓർക്കുകയാണ് മാർച്ച് പത്താം തീയതി സ്നാനം വരുന്നുണ്ട് മാമം കുരിയച്ചാൻ കല്ലിശ്ശേരിയുടെ സ്നാന ക്രമീകരണമുണ്ട് കൺവെൻഷനോട്ടർ ബന്ധത്തിൽ രഹസ്യമായി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആവശ്യമായ തുണിയും ഷർട്ട് തോർത്ത് ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് അപ്പച്ചൻ അറിയാതെ അമ്മച്ചയുടെ അനുഭവത്തോടു കൂടെ ഞാൻ പുനലൂർ കല്ലടയാറ്റിൽ അത് റെയിവ്ലി പാളത്തിന് താഴെ എന്നോടുകൂടി ഏഴ് പേരും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കുഞ്ഞുഞ്ഞമ്മയുണ്ട് പാറയിൽ ആരെങ്കിലും അറിയുമോന്ന് അറിയത്തില്ല അങ്ങനെ ചിലരൊക്കെ ഉണ്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പച്ചൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വേർപാട് സഭയിലേക്ക് അത് അപ്പച്ചൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ വെതർ സഭയിലേക്ക് കളിയാക്കി പറഞ്ഞ ആ രോക്ഷം മുഴുവനായും പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു ഇനി ഞാനും നീയും കൂടെ ഈ ഭവനത്തിൽ വേണ്ട ദാറ്റ് മീൻസ് ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഗെറ്റ് ഔട്ട് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചില്ല ഇനി ഞാനും നീയും കൂടെ ഈ ഭവനത്തിൽ വേണ്ട ഈ വിവരം കുഞ്ഞപ്പനങ്കിളിനെ ഞാൻ അറിയിച്ചപ്പോൾ അങ്കിള് പറഞ്ഞ് കുഞ്ഞോനെ അധൈര്യപ്പെടണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞ എനിക്കൊരു അധൈര്യവുമില്ല എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിക്കൊള്ളും അദ്ദേഹം ജസ്റ്റസ് ഡാഡിയെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭവനത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ഒരു യുവാവ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ അവനെ ബോംബെക്ക് വിട്ടേക്ക് അങ്ങനെ കുഞ്ഞപ്പനങ്ങളിൽക്കൂടെ ഞാൻ ബോംബെയിലേക്ക് പോയി എൻ്റെ സാക്ഷി ആ വളരെ ചുരുക്കം പറയാം സമയമെടുക്കുന്നത് ക്ഷമിക്കണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു യെസ് അങ്ങനെ ബോംബെയിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റസ് ഡാഡി എന്നാണ് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ അങ്കിളെന്നൊക്കെ വിളിക്കുമെങ്കിലും അദ്ദേഹം മുഖാന്തരം ഞാൻ ബോംബെയിൽ ചെന്നു ഞാൻ ബി എഡിൽ ക്ഷമിക്കണം ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോസ്റ്റിങ് പറയുകയല്ല അന്നത്തെ കാലത്ത് ബി എഡിന് ടോപ്പ് റാങ്കിൽ തന്നെ പാസ്സായി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഹയർ റാങ്കിൽ അന്ന് മൂന്ന് പേരായിരുന്നു മൂന്നിലൊന്ന് ഞാനായിരുന്നു ഒരേ ക്ലാസ്സുകളായിരുന്നു ടോപ്പ് റാങ്കിൽ ഒരു സ്കൂളിലും എനിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയില്ല ഒരു സ്കൂളിലും പല ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോയി നൂറ് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പകരം പോയി ഒരിടത്തും അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയില്ല അങ്കിളിനോട് കൂടെ കൂടെ ചോദിക്കും ഞായറാഴ്ച യോഗത്തിന് ഫോർട്ടോ സിമ്പിളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ പി ടി ജോൺ അങ്കിൾ ഇവിടെ ഉണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്നും ആയില്ല അവിടെ ഒന്നും ആയില്ല അദ്ദേഹം ഒരു എ വൺ സൈസ് പേപ്പർ എടുത്തു എ വൺ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഫോറിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് എ ഫോർ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പലർക്കും അറിയാം അതിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് അത് ചെറിയൊരു സ്ലിപ്പ് ഡിയർ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഡു ദ നീഡ് ഫുൾ അദ്ദേഹം ജസ്റ്റിസ് അങ്കിളുടെ ഒപ്പം അത്രയേ ഉള്ളായിരുന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞ് മസോൺ ഡോക്കി പോയി ഫ്രാങ്ക്ലിൻ്റെ കൈ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഒരു സഹോദരനാണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് സഭായോഗത്തിനൊന്നും കൂടെ കൂടെ വരാത്ത ആളാണ് സോറി ടു സേ ദാറ്റ് അദ്ദേഹത്തിൽ കൂടെ മസോൺ ഡോക്കിൽ എനിക്ക് ഒരു വഴി ഒരുക്കിയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അല്പസമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അല്പകാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ജോലിയുടെ മധ്യേ എനിക്ക് ബഹറിലേക്ക് പോകുവാൻ ഒരു വഴിയുണ്ടായി ജോണിച്ചാൻ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരിൽ കൂടെ അച്ചാനിൽ കൂടെ അതിന് പുറകിലൊക്കെ ചില ഹിഡൻ ഫാക്ട്സ് ഇരിപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പെട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റിസ് എങ്കിളിൻ്റെ കൊച്ചമ്മ ആ കൊച്ചമ്മയുടെ ജ്യേഷ്ഠത്തിയുടെ അന്യത്തിയുടെ മകനോ ജ്യേഷ്ഠത്തിയുടെ മകനാണ് കൊച്ചു ജോണിച്ചാൻ അപ്പോൾ ജസ്റ്റിസ് എങ്കിൾ ജോണിച്ചാനെ കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നടത്ത് നിന്ന് ഒരു യുവാവ് വിശ്വാസത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിയുന്നെങ്കിൽ ചെയ്തേക്കണം ഞാനതൊന്നും
പിന്നെ നയൻറ്റി ത്രീ അത് സെവൻറ്റി സിക്സിൽ നയൻറ്റി ത്രീയിൽ ആ സത്യം വെളിയിൽ വന്നു ഡാഡി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ശ്യാമുലിനെ അന്ന് ബഹറിനി പോയത് ഇപ്പം ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് കുഞ്ഞപ്പനെങ്കിൽ ജസ്റ്റസ് ഡാഡി ഇവർ രണ്ടുപേരും എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ മേജർ മൈൽ സ്റ്റോൺസാണ് ജസ്റ്റസ് ഡാഡിക്ക് എന്നോടുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു 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 ഉദാഹരണം പറയാം അദ്ദേഹത്തിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ സാൻഡോസ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ആദ്യത്തെ ബോണസിൽ വാങ്ങിച്ച സ്കോഫീൽഡ് ബൈബിൾ അത് എനിക്ക് അദ്ദേഹം ഗിഫ്റ്റായിട്ട് തന്നു ഗിഫ്റ്റായിട്ട് തന്നു ആ ബൈബിൾ നിറച്ച് കുറിപ്പുകളാണ് നല്ല ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ബെറ്റർ ദാൻ എ പ്രിൻറ്റിങ് അത് ഇന്നും എൻ്റെ ഷെൽഫിൽ ഉണ്ട് കുഞ്ഞപ്പനങ്ങൾ ജസ്റ്റസ് ഡാഡി ഇവർ രണ്ടുപേരും എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ മേജർ മൈൽ സ്റ്റോൺ മാത്രമല്ല എൻ്റെ വിവാഹം നടത്തി തന്നതും ജസ്റ്റസ് ഡാഡിയാണ് വിവാഹത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒബ്ജക്ഷൻ വന്നു നീട്ടുവാൻ സമയം അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്ന് ചെയർ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ നിർത്തുകയാണ് എന്നാൽ കാത്തിരുന്ന് കാത്തിരുന്ന് ദൈവം അനുവദിച്ച സമയത്ത് ഡാഡിയുടെ ആ പ്രൊപ്പോസൽ റിയലൈസ് ചെയ്ത് വന്ന് ബോംബെ സാന്താക്രൂസ് അസംബ്ലിയിൽ വെച്ച് ജസ്റ്റസ് ഡാഡിയ വിവാഹം നടത്തി തന്നു കുഞ്ഞപ്പനങ്ങൾ ജസ്റ്റസ് ഡാഡി ഈ രണ്ട് ഭ ഈ രണ്ട് ദൈവദാസന്മാരും പ്രത്യേകം കുഞ്ഞപ്പനങ്ങൾ ഫാമിലി അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെല്ലാം എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് ജസ്റ്റസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ബോബിയെ ഒരിക്കൽ ഞാൻ ആ തിരുവല്ലാഴ്ച കണ്ടു ഡോക്ടർ ജോൺ ജോണിനെ ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് അന്വേഷിച്ച് പോയി കണ്ടതാണ് ജസ്റ്റസ് ആഡിയുടെ സണ്ണിലാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഒരു റൂമിലായിരുന്നു അസുഖ കിടക്കായിരുന്നു തോന്നും ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കൾ ചുരുക്കട്ടെ ഇദ്ദേഹം എന്നെ കൂടെ കൂടെ നോക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കൾ ചുരുക്കുകയാണ് ഈ ദൈവദാസന്മാരൊക്കെയും നിത്യതയിൽ വിശ്രമിക്കുന്നെങ്കിലും നിങ്ങളെ നടത്തിയവരെ ഓർത്തുകൊള്ളുക അത് അവരുടെ ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനും കേൾവിക്കാരുടെ അനുഗ്രഹത്തിനും കാരണമായി തീരുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് ഞാൻ വിരാമം കുറിക്കുന്നു ദൈവനാമ മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ അടുത്തതായിട്ട് ഹാപ്പി എബ്രഹാം റാന്നി ആൻഡ് ഫോളോഡ് ബൈ ജോർജ് ശിവഗിസ് ഒരു കാര്യം ഓർപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് സമയം വളരെ ചുരുക്കമാണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ദീർഘയാത്ര ചെയ്യേണ്ടവരുണ്ട് കൂടാതെ കർത്തൃദാസന്മാർ തന്നെയും പലരും നമ്മുടെ മധ്യമുണ്ട് അവരെ നാം ബഹുമാനിക്കുകയും അവർക്ക് അവസരം കൊടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ ആരും എടുക്കരുത് എന്ന് ദയവായി അപേക്ഷിക്കുകയാണ് പ്രൊഫസർ ഹാപ്പി ഏബ്രഹാം ഈസ് എ സൺ ഇൻ ലോ ഓഫ് ഗ്രേ സാമുവൽസ് ബ്രദർ ജേക്കബ് സാർ ഹിസ് വൈഫ് ഈസ് ജെസി ഹീ ഈസ് എ റിട്ടയർഡ് പ്രൊഫസർ ഓഫ് സുവോളജി he has written a textbook for zoology for college students ഞാൻ മൂന്ന് മിനിറ്റ് എടുക്കുകയല്ല എന്നെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ വൽസ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏത് വിധത്തിലാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള എൻ്റെ കാര്യമാണ് ആ പറഞ്ഞത് ജസ്റ്റിസ് സാമുവലുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ തൻ്റെ ഭാര്യയുടെ മൂത്ത ആങ്ങളയുടെ മരുമകനാണ് ഞാൻ പുള്ളിക്കാട്ടി പറഞ്ഞതുപോലെ എൻ്റെ ഭാര്യയും വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ കുടുംബവുമായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കുഞ്ഞപ്പന ആങ്ങളെയും ജസ്റ്റിസ് ഡാഡിയെയും ഞാൻ എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി അറിയാം എന്നാൽ കൂടുതൽ കണക്ഷൻസ് ഒന്നും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാൽ അവരും കുടുംബവും കുടുംബാംഗങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഊഷ്മളമായ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ആ ബന്ധത്തിലാണ് എന്നെയും ഇതിനു വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചത് നമ്മളെ നടത്തിയവരെ ഓർക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംരംഭം പുതിയതായി തുടങ്ങിയത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് പഴയ ആളുകളെ ഓർക്കാൻ അവരെക്കുറിച്ചുള്ള റൈറ്റിങ്സും പുസ്തകങ്ങളും ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഇതൊരു മുഖാന്തരമായി തീരട്ടെ എന്നും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ജസ്റ്റിസ് സാമുവലിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അവിടുത്തെ ബാക്കിയുള്ളവരെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ടി ജി സാമുവൽ എം കെ സാമുവൽ ജസ്റ്റിസ് സാമുവൽ വൺ ഈഫൻ പിന്നെ 
ഏജി ജേക്കബ് പാണ്ടനാട് ഇവരെല്ലാം ആ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യ പിതാവ് വി ടി ജേക്കബും തൻ്റെ അനുജനായ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു താനാണ് മദ്രാസിൽ കൊച്ചായൻ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന ജോർജ് വി തോമസും ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് ഗ്രേസി കൊച്ചമ്മ ഇവിടോട്ട് പുനലൂരോട്ട് വിവാഹം കഴിച്ച് പോന്നത് ആ ബന്ധത്തിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സംരംഭത്തിൽ എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് സകല ഭാവുകങ്ങളും ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു Next, I request the Charles John Ramey to take, <coughs> take some time. The Charles John. Brother Charles John is well known to us. He has written beautiful spiritual hymns. And he is a convention speaker. Involved with hospital ministry. He is the grandson of evangelist P.C. Mathai Unnamutil Ram. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ കർത്താവിന് വേണ്ടി വിശ്വസ്തയോടെ നിന്ന ദൈവദാസന്മാരെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നിമിഷത്തിൽ ഇളവനായി എനിക്കും വന്ന് സംബന്ധിക്കുവാനും ചില വാക്കുകൾ പറയുവാനും നല്ലൊരവസരം ലഭ്യമായതോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇങ്ങനൊരവസരം അനുവദിച്ചു തന്ന ഈ വാത്സല്യ കുടുംബത്തോട് കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എനിക്കുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഞാനിവിടെ അറിയിക്കുക ഞാനിങ്ങനെ ഓർത്തു പോകുകയാണ് ഈ ദൈവദാസന്മാർ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അവരെ അനുമോദിക്കുവാൻ അവരെ ഓർക്കുവാൻ ഒരവസരം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു എന്നാൽ ബ്രദറൻ സമൂഹത്തിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം അനേക ദൈവദാസന്മാർ മരിച്ചു മൺമറഞ്ഞ് വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴാണ് അവരെക്കുറിച്ച് ചില നല്ല വാക്കുകൾ പറയാനായിട്ട് ഇടയാകുന്നത് ദൈവദാസന്മാരെ ആദരിക്കുന്നവരാണ് എങ്കിൽ തന്നെയും ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ ഉളവാകുന്നത് വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ചാക്കോച്ചനുപദേശിയെ എനിക്ക് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാൽ പ്രിയ കുഞ്ഞപ്പൻ സാറിനെയും ജസ്റ്റസംഗലിനെയും വളരെ അടുത്ത് പരിചയപ്പെടുവാനും അവരിൽ നിന്ന് അനേക പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ ലഭിക്കുവാനും എനിക്കിടയായിട്ടുണ്ട് ചാക്കോച്ചനുപദേശിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു തികഞ്ഞ ദൈവഭക്തനായി കർത്താവിന് വേണ്ടി വിശ്വസ്തയോടെ നിന്ന ഒരു ദൈവദാസനായിരുന്നല്ലോ അദ്ദേഹം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഒരിക്കൽ ഒരു സഹോദരൻ സഭായോഗത്തിന് വരാതെ ഇരുന്നപ്പോൾ യോഗം കഴിഞ്ഞ് ഈ ചാക്കോച്ചന ഉദ്ദേശിയും ആ സഹോദരൻ എവിടെ പോയി എന്ന് അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ അന്ന് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഇദ്ദേഹം ഈ സഹോദരൻ വിറക് വെട്ടാനായിട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ചാക്കോച്ചനുപദേശി ആ സഹോദരൻ്റെ പുറകെ അദ്ദേഹം പോയ വഴിയെ പോയപ്പോൾ ഈ ചാക്കോച്ചനുപദേശിയെ ആ സഹോദരൻ കണ്ട മാത്രയിൽ അദ്ദേഹം അവിടം വിട്ട് ഓടാനായിട്ട് തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഓടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഈ ചാക്കോച്ചനുപദേശി അവൻ്റെ പുറകെ ഓടി എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടുള്ളത് അവൻ്റെ പുറകെ ഓടി അവനെ ചെന്ന് പിടിച്ചിട്ട് സഹോദര തെറ്റായിപ്പോയി ഞായറാഴ്ച യോഗത്തിന് വരാതെ വിറക് പറിക്കാൻ പോയത് ശരിയായില്ല അതുകൊണ്ട് യോ ഇങ്ങനെ യോഗം മുടക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ ഗു ഗുണദോഷിച്ചിട്ട് മടങ്ങിപ്പോന്നു എന്ന് കേട്ട പ്രിയമുള്ളവരെ ആ കാലത്ത് ഒരാൾ യോഗത്തിന് വന്നില്ലെങ്കിൽ ആ സഹോദരൻ എവിടെയാണ് എവിടെ പോയി എന്നൊക്കെ അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് അനേകരുണ്ടായിരുന്നു ആ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ചാക്കുസിനുപദേശിക്ക് അങ്ങനെ ഓടിച്ചെന്ന് അവനെ കണ്ടുപിടിച്ച് 
അവനോട് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവൻ ഒരിക്കൽ പോലും സഭായോഗം മുടക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് കേൾക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു സംഭവം കൂടെ ഞാൻ ആരോ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചാക്കോച്ചിനോ ഉദ്ദേശിയും ചില സഹോദരന്മാരും ഒരുമിച്ച് ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എവിടെയോ പോകാനായിട്ട് സ്റ്റേഷൻ നിൽക്കുക അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഭിക്ഷാടനത്തിനായിട്ട് ഒരുത്തൻ അവിടെ വന്ന് എന്തെങ്കിലും തരണമേ എന്ന് പലരുടെ നേർക്ക് കൈനീട്ടി അദ്ദേഹം അങ്ങനെ കൈനീട്ടിയും ഭിക്ഷാടനം ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ചാക്കോസിന ഉപദേശ അത് അത്ര ഗൗരവമാക്കിയില്ല എന്നാൽ ആ ആ ഭിക്ഷക്കാരൻ ഒരു വാക്കെടുത്തു പറഞ്ഞു അയ്യോ എനിക്ക് വിശക്കുന്നു ഞാനൊരു പ്രമേഹ രോഗിയാണ് എന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ചാക്കോസിന ഉപദേശി വേഗം തൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന നല്ലൊരു എമൗണ്ട് ആ മനുഷ്യന് കൊടുത്തു എന്നാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഇതാണ് ഒരു പ്രമേഹ രോഗിയുടെ വിശപ്പ് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അവനോട് മനസ്സലിവ് തോന്നിയത് എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുക ഒരു ദൈവദാസൻ്റെ ആ മനോഭാവം എത്ര നല്ലതായിരുന്നു എനിക്ക് സമയമില്ലല്ലോ പ്രിയമുള്ളവരെ കർത്താവിന് വേണ്ടി വിശ്വസ്തയോട് നിന്ന ആ പിതാവിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു പ്രിയ കുഞ്ഞപ്പൻ സാറ് എന്നെ വളരെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ഒരു ദൈവദാസനായിരുന്നു ഞാനത് ചില സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ തന്നെ ലഭിച്ചു പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവിന് വേണ്ടി മുന്നോട്ടിറങ്ങുന്ന ദൈവദാസന്മാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ അവരെ കരുതുവാൻ അവരെ അംഗീകരിക്കുവാൻ അവരുടെ ശുശ്രൂഷകൾ ആസ്വദിക്കുവാൻ താൻ വളരെയധികം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ആ കൂട്ടത്തിൽ എളിവനായി എനിക്കും തൻ്റെ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ എൻ്റെ ബാല്യപ്രായത്തിൽ തന്നെ ലഭിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റിസ് അങ്കിള് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ഗൗരവമുള്ള ഒരാളായിട്ടാണ് പലരും മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല തന്നോട് അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് തൻ്റെ സ്നേഹവും ആ സന്തോഷവും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും എനിക്ക് ആ വീട്ടിൽ പോയി താമസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോരായെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ആ ആ അമ്മച്ചിയെ അസമ്മച്ചി എന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് ആ അമ്മച്ചി ഞങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു അമ്മച്ചിയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ വീട്ടിൽ പോയി താമസിക്കുവാനും ശുശ്രൂഷകളൊക്കെ അനുഭവിക്കുവാനും എനിക്ക് അനേക അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അവരുടെ ജീവചരിത്രം അടങ്ങുന്ന ഒരു പുസ്തകം ഇവിടെ പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അത്യധികമായ സന്തോഷമുണ്ടായി അതിനുവേണ്ടി ഒരുപെട്ട എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അതുമാത്രമല്ല അവരുടെ വിശ്വാസം അനുകരിക്കണം അവരെ ഓർക്കണം അടുത്ത തലമുറ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ അനുഭവിച്ച അവർ പോയ വഴികൾ അത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ അറിയുവാൻ നമുക്കിടയാകണം അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് അതൊരു വലിയ മുതൽക്കൂട്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സന്ദേഹവുമില്ല ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ആ സ്ഥാനത്ത് ഇനിയും അനേകരെ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ അനേകരെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ വിലയേറി നാമം എന്നു വന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്ത് കർത്തദാസന്മാർ സമയക്ലിപ്തതയെക്കുറിച്ച് വളരെ ചുമതലാബോധമുള്ളവരാണ് അതിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന അടുത്തതായിട്ട് കർത്തദാസൻ എം വി ബാബു വന്ന ചില വാക്കുകൾ സംസാരിക്കും അതിന് ശേഷമായിട്ട് ഡാനിയൽ മാത്യു അല്ലെങ്കിൽ പാപ്പച്ചൻ ഉണ്ടല്ലോ എം വി ബാബു ഈസ് വെൽ നോൺ ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ഓഫ് കല്ലിശ്ശേരി ഹൂ ലെഫ്റ്റ് ഹിസ് ജോബ് ഫ്രം ദോഹ ആൻഡ് ഹി ഈസ് ഡൂയിങ് ഫുൾ ടൈം ഗോസ്ബൽ വർക്ക് സുവിശേഷം നിമിത്തം അവിടെയുള്ള അധികാരികൾ എന്നെ പിടിച്ച് ജയിലിൽ ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് പോരണ്ടി വന്നത് ഞാൻ തന്നെ ജോലി കളഞ്ഞതല്ല എന്നാൽ ഇതിനുള്ളിൽ നിൽക്കണ്ട എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷമായിട്ട് നാട്ടിൽ വരികയും അനേക പിതാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് പഠിക്കുവാനും അവരെക്കുറിച്ചൊക്കെ പുറത്തിറക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളുടെ ഭാഗമായി തീരുവാനും ഇടയായിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്ന് പിതാക്കന്മാരിൽ രണ്ടു പേർക്ക് വലിയ അടുപ്പം ഇല്ലെങ്കിലും അവരുടെ ഭവനങ്ങളിൽ പോകുവാനും അവരുടെ സ്നേഹവും സൽക്കാരവും ഒക്കെ അനുഭവിക്കാൻ എനിക്കിടയായിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റിസ് അംഗളുമായിട്ട് ഞാൻ ദോഹയിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കറസ്പോണ്ടൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു മദ്രാസിൽ ഞാൻ ചെന്നു വളരെ സ്നേഹത്തോടെ വളരെ വളരെ ഉന്നതത്തിൽ ദൂരെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് കരുതിയത് എന്നാൽ അദ്ദേഹം അടുത്തു വരുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തനായ ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാ
Jangan ada kat sini lekhan engkau wajib kumpul perasaan apa yang noti itu ada dua wakil ini kerja macam apa wakil lah na tailoring pinne barber mudi bete ini na ada kau biar cerita dua wakil tonsorial art and sartorial art ini dictionary biar cerita pelajaran kita ini wakil le artha manusia kerana le sahdi ketulu atau macam sahaja orang wakil ada kau ubi ubi kerja illa itu manusia dictionary kau tu matur me ada kat sini lekhan engkau Wahai ke, pelajar mana sila kau ni tu sahdi ke ulo. Apa, dah ham urikal eh, enol do barang ni urik gayrim keji kuri cene kuri cahana. Ada kat denda persenggat ni, adat tu parayan bogan da sentence, ari da bus tagat tu lno anam na. Dah ham kuri cende Malayalam persenggu English lek translate i Bombay lek kawec. Barayum, parayan pon da gayrim dah kat denda mana sila kau. Karena, atter maatram urik commentary parayan tu boleh anak kuri cende persenggi ke nada. Ini boleh juga la ceri-ceri yang kari yang la paranya itu ini orang melayu orang le Kerala brotheran samuhate itu matram yang la uru literary samuhate yurti kundu beriwan ini ayat tulah uru people person ayirno jasa sengal adu boleh dengan safa jiwidat tule samunya damaya uru istana mukhicha Kerala tule Kerala tule beri uru istana mukhicha bakti ana Solomon Dev Langgala Ya, hari itu hari ni saya nak orang tu. Saya nak kali serial ni, nula orang ala itu guna dua wak. Cakap kau cina budi esok kerja barang itu, saya nak kandit terlalu. Enam cerita ramai macam mana sila kim beri kimi mungkin cia. Saya ada ayat tu. Saya nak um P A J K pun tu barang ini. Ini dah home second kasih ni salah. Saya nak orang tu melalui ayat terlalu kandit terlalu. Pandan ada orang yang lebih banyak. Cakap kau cina budi esok. Um, satu seria ya. Mopan, orang orang ini dayan itu nula dengan udah akhir nama mana adakah? Orang official peribadi yang ana, ini ayat sisi rusia yang ana, nama dari cuci cuci dikira. Yang nahl, purna samai belakai berdiri nyeri wkti ke, enggan nyeri ini ayat naga menurun deh, orang embodiment ana, cak kucing itu disi yang ana, kanuana itu kerjim, keji kurecian barang nyeri udah akhir nama mana, ini ada dah kau barang nyu. Premier kat dalam PhD itu tu lalu lalu, anak cakap kucing itu tu, ya cuma aduh anda, anggini ulang orang ala ini, wesep, anggini anak anda, adanya kat ini hari apa? Kereta itu, kita malay hari ini, ini lalu dina, uru dah kerana perjuangan ini lalu, ini Kerala, Kerala itu lom, aduh boleh India lom, air itu, elnuti, mupati, mundi lalu, Anthony Norris Groves India lalu, anda, adanya tu sahaja. Tamil Nadu telah Christian berita ini barangan itu salah satu ayam bicu. Awalnya ini orang itu beliau urik kahir itu. Ah beliau uru uru andolan am. Kerana itu mesti tiga orang ini ayat itu orang itu turun itu orang itu dalam kumpulan itu sampai orang ini turun ni ramai di sampai orang kali seri itu kamu kumpulan itu atau boleh ada seri malay itu ok orang ini turun ayat itu lalat di ramai di dalam punel itu sampai orang ini itu beli desa itu cara itu mana. Ibu lalat muda beli cara itu mana itu boleh. Abang itu ni abang itu dengan ni lah. Orang desa itu cara itu mana. Nama ku wai ku. Nama kita kunjungan ku wai ku orang ini agan. Ia cara itu buku orang ini ok. Orang berusia adi yang dah masih kira English lah aku anak itu. Ia kurang tu orang parah ni orang ini. Semua itu Maya, Snehu, ada orang ceria, asuhan orang ini tuan ini kau ini ada itu orang. Jangan ada orang tu abimana ini kau. Ini orang awal sahaja dah na. Ini orang ini kurang makan orang ini. Nanti beri orang ini. Thank you. Mr. Daniel Matthew Papachan is from one of the oldest families of. Chamundur Brother and Assembly, closely related with the Sharon family. Good morning, everybody. I am so happy to stand here, the esteemed Assembly. I consider it such a great honor for me to stand here. I thank the family members who have invited me to stand here. Deva Nama Mahatabadumaragate. Pare ay Saya orang kudumu mai ter, arwudu itu mudahlah ana, saya bandar pernah dah. Arwudu itu lah ana, jangal cemun dua belasan asambli lekuk beri dah. Saya orang kudumat deh, peti work plan ulah dah, nalla gayringal matra orang ni ada mana sila. Yang deh pida abah Daniel Matthew Matthew Daniel ni deh, walau re adat ta, orang suruh tuh snake dino mai rnu, priya kunjap sah. Yang deh pida abah ni deh pida abah. Adakah tindai? Ya ni ke beliau pesan apa dia di orang mai ilang itu tanim? Yang kita kurumat one pada gala orang mangal kunjung besar orang ikhlas yang nampak bangku bercinta. Dan baru ni ada satu tiga dalam rayat 
Benda Honda. He could Matilla and to vary and Jan Pertega or Kunada. One Ah, whole note journal of Vita Tams and Amavi and the Parirna, Amachi. Amachi at a Gayunda, Pachan and Valampin and Kajitunda, Nana the Nani Puru or Kunu, Nam Palerud was the Paranatunda, other Marakuan Ulla Urukaira Malla, Vishapula Samet, Edika Pachanatana, Uru Amachi another. Randamate Victi, just as Samuel Nola, Mani Victi, Deniki Valia, Parijimo, Aribo, Ilenkel, the name. Adheta Petin and Dirkamite created under Aria, officially Arianal Parijimu Gantra Marinilla. Enal Kunyapas Arnold Victi, Aruva the Mudal Safele Vadana, the Safele Uru Mopanite, Safele Elamite Pravatacha Victia. In the victim of the matter of Jesus Tille, Benta Tille, Puli Uru 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 Chun to Valagai to the Nair and the Donta Parapuru Pule Samadrikidolum, Sathar Najan Parayar, Velaku at the Thunder Mel Vakanum, are the Marachi Vakar. Kunyapasar Angan Uri Victiar, and why you swear to Benta Tille and Pravatikimula. Number of brother and some who till in the YMCA or the membership pool of the Gunjapasan Matre or Lyran. They were Irimilla. Pudu Provotangal numbered a legal Porogotan. Number of cocoon and Dagatun the Porto one Nal Matraman or the village up, Matravel or Garnavan de Agatul. Gunjapasar Marikina Same, Nani Buddy Lyran, and then the Sri Madi, Pertegal village of Arnagarium. It trained with your Janakutam. Kunjabasar Marcha Sametun Dairen. Public Rashtia Kare Mat Samohia Protana Protana Kavana Adder Samadu Chirnu in the Enod Portegum, Buddhist Barnur Gari Wanda Kunjabasar Madri Gait E. Protana to the Nazan Gurtu Adeha Venike Vali Uru Uru and the end of end of end of Jida Tile. Well, you do inspiration. I didn't in the Parianel, any Gavalade in Santosh Wonder. Ingen ever some damn, ye and Mani Victor Petim, Chakojan of the Shape Petim, Moon of Verde, the Shire Privilevan, the Quanum, but Tirman with Quanum, as in a three moon boat to Boguanum, as Babishi in the stage with the Yeti, the Yotha Studikino, as in the other than good came, Utravatu came, Provotinj, the Lavacum. Nani Arigino Yeni King and Ravasar, Nanadi Samedi, and two minute Tanaki under the Yan Rutana. Ingen and Ravasar and Yani, family Petorala, Kudmati Petala, Lendal Tane, Yeniki the Valiuru, Behumana Martin and Kadigan, Garnam, Kunyapasarum, out of the Kachame, Amachiva, Kudumatle, Lavu, Yen the Orma, which is the Janabre, or Portega, Ridida, and Invari and Kandun, Kandun, our mother boy on a neck on the Indian Ravasan and Tana. He is some in Latha Samet and then the organization is Nani, Pragashi Pichunda, Nyan, Nurtunu, they have now Mahatu Maraute. Amade Same Chirikamana, E. Program Cardinian Session, we with a starling lake, poet Devunda, Charita Tilnala, Saukim in Latha Runda, E. Kiring Le Periginicha. Same Churikat, Lubuikan, Urikil Gode, or Pikiana. At the writer, Sister Joyce Matthews, saw the Dibhavan column, and that will be followed by Evangelist K. Matthew Chennai, give a short message. Sister Joyce Matthew is the secretary of Sodhari Bhavan Kollam. They are now in Mahatamundagate. In an euro of serum, left of the water, they were there studicino, Stotter and Jayano. Mumbai Barna, brother Barna Valenyani, Kudamatele, Angam Allah in Gilim. In a lele, invite you one. Talbari Pata Wonder, Yan Devates to the game, our road at Matamai and Annual Law Idikinji. 
വാസ്തവത്തിൽ അന്നമ്മക്കൊച്ചമ്മയെ കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുവാനാണ് എന്നെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് ഈ കുടുംബമായിട്ട് ഷാരോൻ ഭവനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുവാൻ വാസ്തവത്തിൽ എന്നേക്കാൾ മുൻപേ എൻ്റെ പേരൻസ് എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരിയായ പുനലൂര് ഏതാണ്ട് അറുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ മണ്ണിലെ തികർച്ചനം എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ കൊച്ചുമകനുമായി വിവാഹം കഴിച്ച നാൾ മുതൽ ഈ ചെമ്മന്തൂർ സഭയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ശരോൺ ഭവനവും ഒക്കെ ആയിട്ട് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വളരെ അടുപ്പവും ബന്ധവും ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ആ നാളുകളിലൊന്നും അത്ര അറിവില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ അന്നമ്മക്കൊച്ചമ്മയുടെ പിതാവിനെ ഞങ്ങളുടെ പള്ളിപ്പാട് സെമിത്രിയിലാണ് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുവാൻ ഇടയാക്കിയതെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ അറിയാം എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ അവരുമായിട്ട് കൂടുതൽ അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ ബന്ധപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിലെ കൊല്ലം സോദരി ഭവനിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അന്ന് സോദരി ഭവൻ എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തിട്ടില്ല അവിടെ ഒരു പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ആരംഭ ഘട്ടത്തിൽ അവിടെ വന്നപ്പോൾ മേ സിസ്റ്റർ മേരുക്കുട്ടിയും അനുജത്തി ജോയമ്മ അവർ ഫൈനൽ ഇയർ പഠിക്കുന്ന പഠിക്കുന്നവരായിരുന്നു കൊല്ലത്ത് അവർ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലെ സഭയിൽ പത്മോസ് ഭവനത്തിൽ കൂടുന്ന കൂടി വരവിൽ ഒന്നിച്ച് ആരാധനയിൽ സംബന്ധിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു അന്ന് മുതൽ ഞങ്ങളുമായിട്ട് അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നു മേരുക്കുട്ടിയുടെ മാവി ജയനമ്മ കൊച്ചമ്മയും കുടുംബവും കൊല്ലത്ത് ഞങ്ങളോട് ഒത്തിച്ച് ഒന്നിച്ച് ആരാധിച്ചു ആ നിലയിൽ അവരുമായിട്ടും അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു അതിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപ എൺപത്തി ആറ് മുതൽ കുഞ്ഞപ്പ സാറ് കൊച്ചമ്മയും എഴുപത്തി ആറിൽ സിസ്റ്റേഴ്സ് കോൺഫറൻസ് കൊല്ലത്ത് ആരംഭിച്ചു ആ ആരംഭിച്ച സമയം മുതൽ കൊച്ചമ്മ കോൺഫറൻസിൽ കടന്നു വരികയും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ സഹോദരിമാർക്ക് ആവശ്യമനുസരിച്ച് ചില ദൂതുകൾ കൊടുക്കുകയും ചില പ്രബോധനങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ എൻകറേജബിളായിരുന്നു വളരെ സന്തോഷകരമായിരുന്നു അതിനുശേഷം എൺപത്തി ആറ് മുതൽ കുഞ്ഞപ്പ സാറ് ഞങ്ങളുടെ കമ്മ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയുടെ മെമ്പറായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു ഞാൻ ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് വരെ സാറ് എം ഇ ചെറിയാൻ സാറ് മാറ്റപ്പെട്ടതിന് ശേഷം സാറ് ഈ വർഷങ്ങളിൽ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് വരെ ഞങ്ങളുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനായിട്ട് ശുശ്രൂഷ തുടർന്നു എന്നാൽ ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സാറ് മീറ്റിങ്ങിന് വരുമ്പോഴൊക്കെ കൊച്ചമ്മയും അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ചേർന്നാണ് വരുന്നത് എപ്പോഴും വന്ന് സാറ് മീറ്റിങ്ങിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യും കൊച്ചമ്മ മറ്റ് സഹോദരിമാരുമായിട്ട് ഇടപെടും ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കുമായിരുന്നു അതിലൊക്കെ ഉപരി സാറും കൊച്ചമ്മയും കൂടെ ചേർന്ന് ഞങ്ങളെ പുനലൂരിൻ്റെ പ്രദേശത്ത് വിളിച്ച് അവരുടെ ഭവനത്തിൽ പാർപ്പിച്ച് സോദരി ഭവനിലുള്ള സഹോദരിമാരെ താമസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള നശിച്ചു പോകുന്ന ജനത്തെക്കുറിച്ചൊരു വലിയ ഭാരമുള്ളതുകൊണ്ട് ചെമ്മന്തൂർ സഭയിലുള്ള മറ്റ് സഹോദരിമാരെയും കൂട്ട് കൂട്ടുപിളിച്ച് ഒന്നിച്ച് ഭവനങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയും അനുഭവരോട് സുവിശേഷം പറയുവാൻ സന്ദർഭങ്ങൾ ഒരുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതുമാത്രമല്ല ഈ കുടുംബത്തിലെ മേരുക്കുട്ടിയും ജോയമ്മയെ ഒഴിച്ച് താഴെ വാ സിസ്റ്റർ വത്സ മുതൽ ഷീലു വരെയുള്ള നാല് ഇളയ മക്കളെയും ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ സ്കൂളിലേക്ക് കടന്ന് വി പറഞ്ഞയച്ച് വെക്കേഷൻ ടൈമിൽ മൂന്നാഴ്ചത്തെ ആഴ്ചത്തെ ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ അവരെ പറഞ്ഞയക്കുകയും അവർ ദൈവോധന അഭ്യസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇങ്ങനെ വിവിധ നിലയിൽ ഈ കുടുംബമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ അടുത്ത് പഴകുവാൻ ബന്ധപ്പെടുവാൻ ഇടയായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ കാണിച്ച ആ മാതൃക മൂത്ത മക്കൾ പിൻ പിന്തുടർന്നു മേരുക്കുട്ടി താമസിക്കുന്ന ട്രിവാ താമസിച്ചിരുന്ന ട്രിവാൻഡ്രം മെഡിക്കൽ കോളേജിനടുത്തും ജോയമ്മ സിസ്റ്റർ ജോയമ്മ താമസിച്ചിരുന്ന വെള്ളൂർ കോട്ടയം അടുത്ത് വെള്ളൂരും ഞങ്ങളെ വിളിച്ച് അവരുടെ കോട്ടേഴ്സിലുള്ള ക്രൈസ്തവരും അക്രൈസ്തവരുമായിരിക്കുന്ന ജനത്തെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ അവരുടെ ഭവനത്തിൽ പാർപ്പിച്ച് ആ ശുശ്രൂഷകൾ നിർവഹിക്കുവാൻ കർത്താവ് കൃപ ചെയ്തു ആ നിലയിൽ അവർക്ക് നശിച്ചു പോകുന്ന ജനത്തെക്കുറിച്ചൊരു വലിയ കാഴ്ചപ്പാടുള്ളവരായിട്ട് അങ്ങനെ മാതാപിതാക്കളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഭാരം മക്കളിലേക്ക് കൈമാറുവാൻ കർത്താവ് കൃപ ചെയ്തു 
അത് മാത്രമല്ല മേരുക്കുട്ടി തൻ്റെ മക്കളെ ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ സ്കൂളിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുവാനിടയായി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ മകൾ അവളുടെ മകളെ ഡോക്ടർ സുനി അവളുടെ മകളെയും ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ സ്കൂളിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുവാനിടയായി തീർന്നു അങ്ങനെ തലമുറ തലമുറയായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അവരുമായിട്ട് ഈ ബന്ധം പുലർത്തുവാൻ കർത്താവ് കൃപ ചെയ്തു അവരൊക്കെ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രയോജനമുള്ളവരായി നല്ല സാക്ഷ്യത്തോടെ നിലനിൽക്കുന്നു അത് ഞങ്ങൾക്കും ഒരു സന്തോഷവും അഭിമാനവുമാണ് ആ നിലയിൽ ബന്ധപ്പെടുവാൻ ഇടയാക്കി തീർത്തതോർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരവസരം തന്നതോർത്ത് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു മാത്രമല്ല മേൽക്കുട്ടി ആദ്യമേ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം എഴുതുവാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ജോയിസ് അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആർട്ടിക്കൾ എഴുതി തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു ചില ദിവസങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം ചില വരികൾ കുറിക്കുവാൻ കർത്താവ് കൃപ ചെയ്തു ആ നിലയിലും പ്രിയപ്പെട്ടവർ എന്നെ ഞങ്ങളെ ആദരിക്കുവാനിടയാക്കിയതോർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ തലമുറ തലമുറയായിട്ട് ദൈവഭക്തിയിൽ അവരെ നിലനിൽക്കുവാൻ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇടയാക്കി തീർക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കം മിസ്റ്റർ കെ എം മാത്യു is working with the Stewards Bible College for the past 29 years, associated with ministries of EFTI and the Bird Memorial um, Institution. He is the principal of um, Stewards Bible College for the last 10 years. I am the Lord of the Lord. 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 എൻ്റെ മലയാളത്തിലുള്ള സ്വാധീനത വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് പ്ലീസ് എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഐ വിൽ സ്വിച്ച് ഓവർ ടു ഇംഗ്ലീഷ് മൈ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് ഡോക്ടർ ലൈറ്റ് ഡോക്ടർ ജസ്റ്റസ് സാമുവൽ ഗോസ് ബാക്ക് ടു ദ ഇയർ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ജൂൺ വെൻ ഐ ജോയിൻഡ് സ്റ്റുവേർട്സ് ബൈബിൾ കോളേജ് ഏർലിയർ നോൺ ആസ് എ ബി ടി ഐ ആസ് എ ടീച്ചർ വി യൂഷ്വലി കോൾ ഹിം ആസ് ജസ്റ്റസ് അങ്കിൾ ആസ് ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ഹിയർ The first three months I spent in SBC, I spent along with him in his own house. He gave a room uh, right where they lived, next to the dining place. Those of you who know the house, they know. I was there with him in the house for three months. And I heard that room was not given to anybody else to live. And that was a special privilege I had. Those were the years I was just new to the place and the people and I could get to know him very personally. in very close quarters i saw him as a very punctual man he gets up early gets ready and uh, you know wears the dress properly and he looks as if he's going to an office but he's right there in the home and comes to the classes and all these were you know noteworthy and worthy of emulation i still remember the day when i went for interview uh, in uh, stewart bible college he asked me to take a class and after the class he uh, commented like this or he asked me why are you doing an open air in the class uh, that means i was very loud and so he said only empty vessels make lot of noise that i never forgot and um, to take me as a faculty there there were some hindrances here and there calls made here and there some people objected because i come from malabar i come from kanur Uh, many people said he is a disciple of paulus thudian avan odra karana avana soochichonam ennakke palarum paranju but just a sangal somehow was convinced on my stand and uh, he stood for that and he took me he encouraged me and i never forget that after uh, the greatest encouragement that i had was i joined as a bachelor uh, but after uh, six months he felt that it is not good for matthew to be alone so he made a proposal and uh, my wife shirley is the result of that so that is the first uh, you know way in which he uh, influenced my life later when uh, he got invitations to speak at uh, meetings the one particular one that i remember now is uh, a meeting that was held in pune uh, in one of those assemblies and uh, he said uh, he is not able to go so i w- he would send uh, matthew so he sent me and that was a real shock to me because that was a big assembly and uh, that was the first time i was going to maharashtra and they treated me as they would uh, treat uh, justice singal so he would encourage young people and i was one of uh, those men who was encouraged by him his classes were very very punctual well prepared very informative he would never miss a class or a devotion 
sometimes very humorous and uh, the only problem was some of his humors were all having high vocabulary and as our brother was mentioning it would have been difficult to find out the meaning of some of the words unless you had a dictionary alongside <laughs> he was a man of very few words he would not speak a lot as uh, the family members know well uh, and of course uh, auntie was the one who made up for all that she would speak more than that but then uh, he was not a serious man though he spoke less uh, he was a very uh, approachable man uh, very jovial since i knew him well i can attest to that because uh, he used to sometimes uh, crack jokes also and uh, was very close to people one thing that uh, made me uh, or impressed me about his life was uh, he was very bold on the stand that he took our uh, pt john angle already mentioned uh, he would stand for the truth he would didn't just bother uh, who said what once somebody criticized about uh, something that he did and uh, i still remember uh, you know, he was standing he usually puts the hand in the pocket like that and he will say he said avanara avanodu pogam para you know that's the word he used avanara avanodu pogam para it means he is strong on what he stands and nobody could change him he was very bold to say that and he would stood for that and uh, so these were some of the unforgettable uh, experiences i had and uh, i really praise god for a life like that that was lived for the glory of god uh, i can go on saying many more things but then i want to cut it short because the time is already running uh, out the association i had with him was for so many years and the influence uh, he has made on my life is also seen in the way that i am being used for the lord uh, in that place even uh, solomon sir also he is known to me uh, he was also one of the Uh, committee members in the bible college and whenever he visited chennai uh, he would be very very kind and very let us say um, uh, he would come down to you know grassroots level inquire about people very very down to earth man uh, i know uh, sister shilu and also her husband uh, the godly daniel and uh, they are all very close to our family so we praise god for lives such as these lived out for the glory of god i will just take only 5 minutes uh, just to share a brief thought this is not a time to preach i know eminent preachers are sitting here and i am sure in the audience also but i am thankful to the family for giving this opportunity uh, to share this uh, reminiscence i had uh, with uh, late dr justus samuel and also a brief word from the uh, word of god i i was uh, impressed by what uncle charles john said uh, you know we are good at uh, speaking good at people only after they die that's very sad while they live we only criticize them and crucify them if uh, when people are alive if we say something good i think they they will be encouraged and i think uh, you know they, they might live for some more days i don't know but anyway uh, i'm sure if uh, they were here suppose just a sangal is here and this is um uh, Uh, David Angle is here or Jacob they see is here and he, they hear all these things that are being told about them i do not know how they would have felt how would you feel if somebody stands up and says so and so is a great man he did this he did that he went there he did oh what would you feel on a human level i'm sure you will feel well not bad <laughs> നിങ്ങൾ എന്നെക്കുറിച്ച് എന്ത് വിചാരിക്കുന്നത് പലരും എന്നെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞില്ല ഇപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഏഹ് സോറി വെരി പൂർ മലയാളം ഇത് മലബാറിൻ്റെ മലയാളം അതുകൊണ്ട് ക്ഷമിക്കണം ബട്ട് ഹൗ വുഡ് യു റിയാക്ട് ഹൗ വുഡ് എ സെർവൻ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് ഹൗ വുഡ് എ സെയിൻഡ് ഇൻ ദ ലോഡ് ഷുഡ് റിയാക്ട് ഓർ കുഡ് റിയാക്ട് ജസ്റ്റ് ഐ വോണ്ട് ടു ഷോ യു ദാറ്റ് വൺ വേഴ്സ് ഫ്രോം ഫസ്റ്റ് കൊറിയൻഡ്യൻസ് ചാപ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റി എ വെൽ നോൺ വേഴ്സ് not to preach but just to leave a thought with you first corinthians chapter 15 and verse number 10 or i will read verse number 9 also after that first corinthians 15 and verse number 10 but by the grace of god i am what i am i repeat that but by the grace of god i am what i am and his grace which was bestowed upon me was not in vain but i labored more abundantly than they all yet not i 
but the grace of God which was with me. Did you notice the repetition of the word grace, grace, grace? Grace of God. That is the only one word or one phrase that Apostle Paul could say, which is the, let us say, the, the, the underlying factor that made him so great. He says, humanly speaking, I could boast. I labored more abundantly than they all. But he says, not I. It's not I. I am what I am only by the grace of God. I'm sure you know the name Paul means little, small. That littleness was seen not just in what he did, but how he looked at himself. When people say great things about us, natural reaction is to feel great, to feel proud, to have a sense of accomplishment and a sense of achievement. But if you are really having the grace of God awareness in our life, whoever says whatever they say, we give all the glory only to God. We are saying many things about Justice Angel. We say many things about Solomon Sar, and we said about Chaco of the Sea. Ultimately, we know the one who worked behind them, the one who worked with them, and the one who led them is God himself with his grace. See one more verse 9 there, the previous verse. How did Apostle Paul look at himself? I am the least of the apostles. I am the least of the apostles. In verse number 10, he said, I labored more abundantly than they all. So in our human understanding, Apostle Paul is not just the least, but he's actually the greatest. He has written, uh, given to us more than half of the New Testament. So you would actually say, he is the greatest of the apostles. But he says, no, I am the least. What a humility. If a person of that caliber can make a statement like that, fully aware of the grace of God that was working in him. How much more you and me who are living in a time like this, if we are able to do something for the Lord, it is only by the grace of God. Apostle Paul said, I am the least of the apostles. One more verse I want us to look at before I wind up, one or two more verses, just to show how he evaluated himself. In the Corinthian epistle, he said, I am the least of the apostles. Come with me to Ephesians chapter 3. If you have the Bibles in verse number 8, it's a familiar verse. There we read, Unto me who am less than the least of the saints, all saints, this grace, again grace, was given to me. First he said, I am the least of the apostles. Now, this is many years later, we know, Ephesians, he's writing from the jail in Rome, and he says, now, I am not just least of the apostles, I am the least of all the saints. Again, by this grace. Now, that means the grade, the value he gave to himself is coming down. First, the apostles, then the saints, and finally, in 1 Timothy chapter 1, verse 15, well-known verse, which says, this is a faithful saying and worthy of all acceptance that Christ Jesus came into the world to save sinners. The last part of the verse says, of whom I am chief. Of whom I am chief. Is he, is he trying to say, I am the chief of sinners? Well, Paul, you are saved. You are born again. You are an apostle. You are the chief of the apostles in our reckoning. But this is sometime toward the end of his life. He says, I am not now worthy to be called as the least of the apostles. I am not worthy to be called as least of the saints. But I am the worst of sinners. He is not saying I was a sinner. That we know. But he says, I am. He has saved, but he is so much conscious of who he is because of the grace of God. We praise God for an occasion like this where the family thought about and they took the trouble and spent the money not only to print the book but also to call all of us to commemorate their life. May their example be a challenge for us. As was already mentioned, those who led us in the faith, may their life be an example. May it be a challenge. If they can do, we can also do it in this generation. Not by our merit, not by our skill, but by the grace of God. May God's grace enable us 
also to be examples that generations to come will follow our example and glorify God. May his name be glorified. Gilbert will uh, come and talk about a little bit about this book and that will be followed by the you know the real event that is the release of book by Mr. V. Thomas Penelur and uh, the book received by brother K. F. Philip. So that is the main I items before us. Brother Gilbert Joandram is a graduate of Stewart's Bio College Chennai. He was very happy to take up the publishing work of these three Apachans. His wife is from Punalur. Karthavandi Vilayari Naamam, Indhamin Nekim Vajthapadu Maragate. This stage is a very good day. I am a great guru in my life. I am a great guru in my life. K. Matthew Sara, K. Philip Sara. Aduh bila tuan ne, tu tarik diri kita pria anggela, tu rendu tu tu nandiri kita samu anggela, aduh bila Charles anggela, kunjung dia apicen, aduh bila pria moderator, pria George Matthew anggela, aduh bila tu tarik diri kita cak, paril perumbat le pria anggela, aduh bila Emmy Bawa anggel, tu rendu tu tu nandiri kita nandiri kita pria Samsa kri anggel, seni dera diri kita, semua perkem. Wanita bela panaya, kereta awal Yesus Kristu ini, adilnya Maya nama til, kerana yang Maya seneha wanita orang hari kian. Janda air itu pada monil, wajah sekitar sahannya, jiwa jeritram, aku rumput petang, sahaya itu tidak ada, walau ada yang perdebu orang itu mati til, ya kanai, aduh prosedur hari kian day, anna ada ini, pergasan agam mandorohi kian mandi. Undai rendah, rendah berana, untuk kecuali cahaya, 
പ്രിയ ഫിലിപ്പ് സാറും ആ പ്രിയപ്പെട്ടവർ അതിൽ പ്രിയ സാറും ഈ പ്രത്യേക സമ്മേളനത്തിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വളരെയധികം ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനോഹരമായ സുദിനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ എസ് എ കെ സാറിൻ്റെ ജീവചരിത്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു എന്നാൽ അതിനുശേഷം ആ പുസ്തകം വായിച്ച അവസരത്തിൽ മേരിക്കുട്ടി അമ്മാമയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയ രാജൻ മെത്തിയെങ്കിലും പത്സമാമയൊക്കെ അത് കണ്ടപ്പോൾ അവരുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള ഈ സോളം സാറിനെയും ജസ്റ്റിസ് എങ്കിലിനെയും അതുപോലെ ചാക്കോച്ചിന് ഉപദേശിയും കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ സ്മരണിക തയ്യാറാക്കണമെന്ന് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഞാൻ മാക്സിമം ഒഴിഞ്ഞു മാറുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു കാരണം ഞാനൊരു പുസ്തക പ്രസിദ്ധീകരണം ചെയ്യുന്നതും അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളൊന്നുമല്ല ലേഖനങ്ങൾ മാസികയിൽ എഴുതും എനിക്കറിയാമെന്നുള്ളത് ചെറിയ പുസ്തകങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതല്ലാതെ ഞാനങ്ങനെയുള്ളൊരു വ്യക്തി ഒന്നല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ അവർ പല ആവർത്തി എന്നോട് പറയുക മാത്രമല്ല പ്രിയ രാജൻ മാത്യുവെങ്കിലോടും മേരിക്കുട്ടാമ്മയുടെ ഭവനത്തോട് എനിക്ക് വലിയ കടപ്പാടുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ദൗത്യ നിർവഹണത്തിനായി ഏൽക്കയുണ്ടായി എന്നാൽ വളരെ പ്രതികൂലങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടായി ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടാതിരിക്കത്തക്ക നിലയിൽ ഉ ധാരാളം പോരാട്ടങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ മധ്യത്തിലുണ്ടായി ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് ഞാനിതിൻ്റെ മാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് പഠിച്ച് തയ്യാറാക്കി റെഡിയാക്കി പക്ഷേ പിന്നെ അത് വെളിച്ചം കാണാതിരിക്കുക ഉണ്ടായി ഞാനത് ഷെൽഫിൽ കൊണ്ടുവച്ചു ഇനി ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് മിക്കവാറും നടക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ച് വച്ചു ഏതായാലും ഈ വർഷം ആദ്യത്തിൽ അത് വീണ്ടും എടുക്കുവാനും അത് അതിൻ്റെ വർക്കിൽ ചെയ്യുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു അത് ഇന്നത്തെ നിലയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കത്തക്ക നിലയിൽ ദൈവം ഇടയാക്കി എന്നാൽ ഇന്ന് പ്രസിദ്ധീകരണം നടക്കാത്ത നിലയിൽ വരുന്ന വഴിക്കും തടസ്സങ്ങൾ പോലും ഉണ്ടായി വണ്ടിയിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കുറച്ചുകൂടെ വന്നപ്പോൾ ഹോൺ പോയി എങ്ങനെ പോയെന്ന് അറിയത്തില്ല പുതിയ വണ്ടിയാണ് വീട്ടിൽ വന്ന് അപ്പച്ചൻ്റെ വീട് ഒന്ന് കണ്ടു ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ താക്കോല അകത്ത് ലോക്ക് അപ്പോൾ എന്ത് പ്രതിസന്ധി വന്നാലും നടക്കണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും എൻ്റെ കയ്യിൽ മൂന്നാല് കോപ്പിയും ഇത് പ്രകാശനം ചെയ്യുന്ന കോപ്പിയും എപ്പോഴും കയ്യിൽ വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത് കാരണം എന്ത് വന്നാലും നടത്തണം അതുകൊണ്ട് അത് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു ഏതായാലും തക്ക സമയത്തൊരു മെക്കാനിക്ക് വന്നു അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തു അത്രയും തടസ്സങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ബാക്കി എന്തെല്ലാം തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുക ഏതായാലും ഈ പുസ്തകം ഇന്ന് പ്രകാശനം ചെയ്യുവാൻ ദൈവം ഇങ്ങനെ അവസരം നൽകിയെന്ന് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഈ പുസ്തകത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അത് എഴുതുവാനായിട്ട് മുതിർന്ന് മുൻപോട്ട് കടന്നു വന്നതും സഹായിച്ചവരും ആലോചന പറഞ്ഞു തന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഹൃദയങ്ങമായ നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു അതോടൊപ്പം ഈ പുസ്തകം വായിച്ച് എല്ലാവരും അത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഈ പിതാക്കന്മാരുടെ കാൽച്ചൂട് നമുക്ക് പിൻപറ്റുവാൻ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് ഞാൻ വിരാമം കുറിക്കുന്ന ദൈവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ മിസ്റ്റർ കെ ഫിലിപ്പ് ഹീസ് എ സ്കോളർ ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ക്രിസ്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ഫോർ എനി ഫർദർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഹിം വി ആർ വെരി ഹാപ്പി ടു ഹാവ് ഹിം ടുഡേ മിസ്റ്റർ വി ഇ തോമസ് കുഞ്ഞുണ്ണിച്ചായൻ ഇസ് എ സീനിയർ എൽഡർ ഓഫ് ചമ്പന്തൂർ ബ്രദറൻ അസംബ്ലി വി ദ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് കൺസിഡർ ഹിം ആസ് ദ ബ്രദർ ഓഫ് എസ് എസ് ഡേവിഡ് ഈ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യുമെന്നാണ് എൻ്റെ ചുമതല എന്നാൽ രണ്ട് വാക്ക് അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഫാമിലിയുടെ പെർമിഷനോടുകൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ ജസ്രസങ്ങളും കുഞ്ഞപ്പൻ സാറുമായിട്ട് വളരെ പുരാതനമായ പരിചയമുണ്ട് ഒരു ഒരുപക്ഷേ അവരെ കൂടുതലായിട്ട് അറിയാവുന്നവർ എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ അറിയുന്നത് ആരും കാണുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടുവിൽ ഞാൻ ബോംബെയിൽ ആർമി ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ ജോലിയായിരിക്കുമ്പോൾ ഫോർട്ടുള്ള അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ചർച്ചയിലാണ് ഞാൻ കൂട്ടായ്മയെ ക്യൂൻ മാൻസൺ എന്ന് പറയും ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ റിയലി ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്യൂൻ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു കൂടി ഒരു സായിപ്പന്മാരുണ്ട് മഹാമ്മാരുണ്ട് ബോംബെക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കൂ
അവർ താമസിക്കുന്നത് പോയിട്ടുണ്ട് സന്തോഷം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മേരി കുഞ്ഞിനെ ചില സുശേഷം മകളെ ഇവിടെ വെച്ച് കാണുന്നതിനിടയായി വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്വളവും സാറും ഞാൻ എൻ്റെ വഴിയിലെ സർവീസ് കഴിഞ്ഞ് ഞാനിവിടെയാണ് സെൻട്രൽ സ്കൂൾ പഠിച്ചത് വളർന്നത് എൺപത്തഞ്ച് വർഷത്തോളം ഈ സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള കരുതലും സ്നേഹവും ഞാനും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് സോളോൺ സാർ എനിക്കൊരു വന്യ ഗുരുവായിരുന്നു പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇത്ര കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തൊരു മറ്റാരും ഉണ്ടോ എന്നറിയത്തില്ല സഭയുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ വളരെ സിൻസിയറായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയും എന്നെ ആ നിലയിൽ വളരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം കടന്നുപോയത് എനിക്ക് കൂടുതൽ ക്ഷീണമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാനം ഡെത്ത് ബെഡിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച കർത്താവിൻ്റെ ദാസനാണ് ബിനോയ് കൂടെ ഇരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് വാക്ക് പറയാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കും എൻ്റെ ഒരു സ്വന്തം ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷമായ പ്രിയ മകൾ വത്സ പറഞ്ഞ പോലെ കുറ്റമുണ്ടി ചായന പാസ് ചെയ്യും ഇനി അപ്പച്ചനാണ് ഞങ്ങളുടെ അപ്പച്ചൻ അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളോടും എന്നോട് കൺസൾട്ട് ചെയ്യും ഞാനും കഴിയുന്നതിൽ അങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ബന്ധം ഈ ഭവനത്തിലുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ഗ്യാദറിങ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് ഫാമിലിയുടെ ഒക്കെയായിട്ടാണ് സഭയുടെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് വന്നു എന്നതിലേ ഉള്ളൂ കുടുംബ ചരിത്രമാണ് അത് അവർക്ക് അതിനുള്ള ലിബർട്ടി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ പരസ്യയോഗം കൺവെൻഷൻ്റെ പരസ്യയോഗം ആരംഭിക്കുന്ന ദിവസമാണ് ചില ഇൻകൺവീനിയൻസ് ഉണ്ടായെങ്കിലും അവർ ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പ് പരസ്യം കഴിഞ്ഞ് സഹോദരന്മാർ വന്നിട്ടുണ്ട് അവരെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇനി ഞാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം നമ്മുടെ പൂർവികന്മാരുടെ ചരിത്രം അവർ കർത്താവിന് വേണ്ടി ചെയ്ത് രേഖപ്പെടുത്തി പിൻതലമുറയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത കൂടുതൽ വർദ്ധിച്ചു വരട്ടെ ശാരോമിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അതിന് കൊടുത്ത പ്രേരണയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ധാരാളമായിട്ട് അവരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഞാനും ശരീരത്തിൽ വളരെ വീക്കാണ് എന്നാൽ കർത്താവിത്തോളം ബലപ്പെടുത്തി നടത്തി എനിക്കും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഈ ഭവനത്തോട് ചേർന്ന് ഞാനും സന്തോഷിക്കുന്നു ഈ മഹനീയ ഗന്ധ്യം വന്യനായ ഫിലിപ്പ് സാറിന് ഞാൻ പ്രകാശത്തിന് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് വരും തലമുറ ഇത് വായിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട് നല്ല സാക്ഷ്യം പുലർത്തുന്നതിന് മുഖാന്തരമായി തീരിട്ട് കത്തദാസനെ കണ്ടതിലും സന്തോഷമുണ്ട് Here's a book that we have been waiting for. Okay. Uh, but I'm I am sure because of the grace of God only as you have been hearing last night all night I have been coughing and I thought I was going to fall ill. and uh, i thought i had been missing this meeting this wonderful meeting but the lord helped me and my better half gave me her life's best advice please go she said and i'm here because of all these things well <coughs> e pustakam moonu thanya jeevithangal oh വണ്ടർഫുൾ ഹെഡിങ് ഞാൻ എത്ര നന്നായിരിക്കുന്നു ഇതിന് മൂന്ന് ധന്യ ജീവിതങ്ങളെന്നോ ത്രീ ലൈറ്റ് ഹൗസസ് മൂന്ന് പ്രകാശഗോപുരങ്ങളെന്നോ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാമായിരുന്നു ഈ ജീവചരിത്രമില്ലെങ്കിൽ ചരിത്രമില്ല 
See, all knowledge you get. Take away all the life histories from history. All the generations of them are taken away. Where is the history? Then history is dead, a cold, dead body. Then. ആളുകൾ ജീവിച്ചു ധീരന്മാരായ വ്യക്തികളെ ജീവിച്ചു ഇവിടെ ഇതിനകം പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഈ മഹാന്മാരായ ദ സ്റ്റാൾ വാട്ട്സ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധീരന്മാരായ ഭടന്മാരായിരുന്നു ഇവർ ഇവരെപ്പറ്റി പലതും പറഞ്ഞു ശരി ബൈദബായ ജോൺ ഈസ് ഹിയർ ഹീസ് മൈ ഓൾഡ് അസോഷ്യേറ്റ് and friend and i am sure he will not come and physically persuade me to sit down no okay <laughs> he will give me uh, some time okay uh yara bombo parnada pallum parnadi an parayilla evada thodangano nu yan vicharikkana ee nadakkirikkana ee pidavinte kaaryam thanne aata ee appachane ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന പതിനൊന്ന് വയസ്സ് എനിക്കുള്ളപ്പോഴാണ് ഐ സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് മുംബോഹിം ഇസ് എ ടോൾ മാൻ ഒരു ഉയർന്ന മനുഷ്യൻ ശൗലിനെ പോലെ എല്ലാക്കാളും തോൾ മുതൽ പൊക്കമുള്ളവനായിട്ട് ശാരീരികമായി മാത്രമല്ല ആത്മീയമായും എന്നാൽ അടുത്ത ഓർമ്മ ഇതാണ് ഇവിടെ ആരും പറഞ്ഞില്ല ഇദ്ദേഹം ഒരു ബോംബെ യാത്ര നടത്തി ആ യാത്ര ജസ്റ്റസങ്കളാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തത് അന്ന് ഞാൻ ചെറു പയ്യനായി ഇതൊക്കെ ആളുകളുടെ പ്രായമുള്ളവർ പറയുന്ന കേട്ട് ഉള്ള അറിവാണ് അപ്പോൾ ഈ അപ്പച്ചനെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു അന്ന് ബോംബെയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഓരോ അസംബ്ലിയേ ഉള്ളൂ ഫോട്ടോ അസംബ്ലിയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ജസ്റ്റസങ്കളാണ് ആ ട്രാവലൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തത് പോയിട്ട് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹം മടങ്ങി വന്നു മടങ്ങി വന്നത് ആദ്യം മൈലപ്രായിലാണ് വന്നത് ആദ്യമാണെന്നാണ് അവിടെ നിന്ന് വന്നതിൽ പിന്നെ ആദ്യം മൈലപ്രായിലാണ് വന്നത് എന്നാണ് എൻ്റെ വിചാരം ഞാനന്ന് സ്നാനപ്പെട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല ഒരു ബോയ് അപ്പോൾ അത് അദ്ദേഹം വിവരിച്ചു ഓ അന്നേരം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ തലയെടു പോകുമ്പോൾ ശബ്ദം ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ സിംഹഗർജനം പോലുള്ള ശബ്ദം പക്ഷെ പേടിക്കുന്ന ശബ്ദമല്ല ആകർഷിക്കുന്ന ശബ്ദവുമാണ് നല്ല ശബ്ദം ഞാൻ ഇന്നും അത് ഓർക്കുന്നു അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പറയുന്നില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യമൊക്കെ ഉള്ള പലതും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് കേട്ടെ പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ മുമ്പിലത്തെ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ബിഷപ്പ് ബിഷപ്പ് ഓഫ് കാൻറ്റർബറി ഇപ്പോൾ ഉള്ള കാൻറ്റർബറി ബിഷപ്പല്ല അതിൻ്റെ ഉമ്പലത്തെ കാൻറ്ററി കാൻറ്റർബറി ബിഷപ്പിൻ്റെ അമ്മായിയപ്പൻ ബിഷപ്പ് ബിഷപ്പല്ല അമ്മായിയപ്പൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ജഫ്രി പോൾ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പിന്നീട് ബിഷപ്പ് ഓഫ് ഹൾ അവിടെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ആയി അദ്ദേഹവും ഞാനും കൂടെ കേട്ടോണേ പൊങ്ങച്ചം പറയാനല്ല ഈ പറഞ്ഞത് ഈ പറയ ഈ അമ്മായിയപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ജോഫ്രി പോളും ഞാനും കൂടെ ഈ അപ്പച്ചൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹത്തെ ആ രോഗശയ്യയിൽ വന്ന് കണ്ടു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടും കൂടെ ഒരു വെഡിങ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു അദ്ദേഹം എൻ്റെ അധ്യാപകനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ജോഫ്രി പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സായിപ്പ് എൻ്റെ അദ്ദേഹം ഇപ്പം മരിച്ചുപോയി ടീച്ചറാണ് കോളേജിൽ അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ്മേറ്റിൻ്റെ വിവാഹത്തിന് പുള്ളൂർ ഇവിടെ വന്നതാണ് വരുന്ന ഞാനും അറിഞ്ഞു ഞാനും അവരുടെ ഇങ്ങനെ സംബന്ധിച്ചു അപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം അന്ന് തിരുവനന്തപുരത്താണ് താമസം അവിടുത്തെ ജോലി വിട്ടിട്ട് അത് സി എം എസ് മിഷണർമാരുടെ കോളേജായിരുന്നു അത് അതുകൊണ്ട് അവർ ഇവിടോട്ട് അയച്ചു കണ്ണമ്പുരയുള്ള സെമിനേരിയിലേക്ക് അവിടേക്ക് പോകാനായിട്ട് 
അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടും കൂടി ഇങ്ങനെ ചെമ്മന്തി കൂടെ അവിടെ നടന്ന് വരികയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐ ഐ ഹ് ഫാദർ 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 ലൈക്ക് പേഴ്സൺ ഹു ഐ വാണ്ട് ടു സീ ഇ സിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓ ഐ ഷുഡ് ലൈക്ക് ടു സീ ഹിം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ കൂടി ഞാൻ അത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം സന്തോഷകരമായ ഒരു സമയമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു അച്ഛനാണ് ഈ ഈ സായിപ്പ് അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം സംസാരിച്ച് സായിപ്പ് പറഞ്ഞത് സായിപ്പിന് മലയാളം അറിയാം അതിനകം മലയാളം പഠിച്ചു കാരണം ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്കായാലും പോകേണ്ടതെന്ന് അറിയാം അതുകൊണ്ട് പാളയം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് അവിടെ ഇരുന്നത് മലയാളം പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ മലയാളം കുറച്ചറിയാം അവർ തമ്മിൽ നല്ലവണ്ണം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തു അന്ന് ഈ അപ്പച്ചൻ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇംഗ്ലീഷ് വാചകം ശരിക്കും പറഞ്ഞു സായിപ്പിനോട് ആ കാര്യം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു വളരെ സന്തോഷം പ്രത്യാശ ഉണ്ടായ ബാക്കിയൊക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ പിന്നെ അത് എങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നതെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് എല്ലാം എല്ലാവരും എല്ലാം പറഞ്ഞില്ല എനിക്കറിയാം പുനലൂർ മിഷനെ പറ്റി വല്ലവരും പറഞ്ഞോ ആരെങ്കിലും ആരും പറഞ്ഞില്ല ആ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒന്നുണ്ടായിരുന്നു പുനലൂർ മിഷൻ അതായത് പുനലൂര് ഒക്കെ അദ്ദേഹം വന്നു വന്നത് വന്ന എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ ഒരു സുവിശേഷ പ്രസംഗത്തിന് കർത്താവിന് വേണ്ടി ആര് പോകുമെന്ന് ഉള്ള ചോദ്യം പ്രസംഗം ഉന്നയിച്ചു ഉടനെ ആരും ഇല്ല പക്ഷേ അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞു ഇത് ചാക്കോ ഉണ്ട് ചാക്കോയെ അയക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റു അങ്ങനെ തീരുമാനമെടുത്ത് ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാണ് ഇവിടെ ഇവിടേക്ക് വന്നു ഇവിടേക്ക് വന്ന കൂട്ടത്തിൽ പാറയിലെ ഈ ഈ പാറയല്ല കല്ലിശ്ശേരിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പാറകളുണ്ട് ഇല്ലയോ ആ ഉണ്ട് പാറയിലെ ഉമ്മൻ സാറ് ചെറിയാച്ചൻ്റെ ചെറിയാച്ചൻ്റെ ഉപദേശയുടെ മകൻ മകൻ ഉമ്മൻ സാറോട് ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ തമ്മിൽ വലിയ ക്ലോസായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വന്നത് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പിന്നീട് ജസ്റ്റിസങ്ങളിനെ പറ്റി ഏറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് മറ്റ് ആളുകൾ പറയാത്തത് ഒരു സംഭവം മാത്രം പറഞ്ഞു വിടുക ഇവിടുത്തെ കൺവെൻഷനൊക്കെ ഞാൻ വരുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു വർഷം വരാൻ അസൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റിസ് അങ്കിൽ ഇവിടെ പ്രശ്നിക്കാനുണ്ട് പക്ഷേ ആദ്യം തൊട്ട് എനിക്ക് വരേണ്ടതാണ് എനിക്ക് പല അസൗകര്യങ്ങളുണ്ടായിട്ട് വരാൻ സാധിച്ചില്ല പക്ഷെ സൺഡേയിലെങ്കിലും വരണമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഓടി പിടിച്ചു വന്നു വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു ട്രാൻസ്ലേഷന് വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു വിഷമാണ് അത് എന്നോട് കുഞ്ഞപ്പൻ അങ്കിളാണ് പറഞ്ഞത് ബ്രർ വേണം കണ്ടപ്പോഴേ പറഞ്ഞു ബ്രർ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ റാദർ ലേറ്റായിട്ടാണ് വന്നത് യോഗം അങ്ങ് തുടങ്ങുക പാട്ട് പാട്ട് പാടുമ്പോഴാണ് വരുന്നത് ജസ്റ്റിസ് അങ്ങനെ ദൂരെ കണ്ടു ഓ എന്നെ കണ്ടപ്പം ജസ്റ്റിസ് അങ്കിളിൻ്റെ മോഹം അങ്ങ് അങ്ങ് വിടർന്നു ഞാൻ ഇപ്പോഴും നോട്ട് ചെയ്തു എനിക്കും അതുപോലുള്ള സന്തോഷം അന്ന് ഞാൻ ആരാധനയ്ക്ക് സംസാരിക്കണമെന്ന് കുഞ്ഞപ്പൻ സാർ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു ചെറിയ തോട്ട് പറഞ്ഞു മൂന്ന് പോയിൻ്റ് എനിക്ക് ആ വാക്യവും അറിയാം പോയിൻ്റുകളും അറിയാം മൂന്ന് പോയിൻ്റ് പറഞ്ഞു ശരി അത് കഴിഞ്ഞ് ജസ്റ്റിസ് അങ്കിള് വചനെ സുരക്ഷ തീമോത്തിയോസിൻ്റെ ലേഖനങ്ങൾ ഒന്നും രണ്ടിലും അതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് പറഞ്ഞത് എനിക്കിഷ്ടമുള്ള വിഷയമാണ് ഒരു തടസ്സവുമില്ലാതെ അദ്ദേഹം എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അത് അതുപോലെ പറയാൻ എന്നെ എന്നെ കൊണ്ട് സാധിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൊക്കാബുലറി കുറച്ച് ഈ പദസമ്പത്ത് കുറച്ച് കുറച്ച് ഹൈയാണ് പക്ഷേ അത് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് ചോളം സാറിൻ്റെ വീട്ടിൽ ആഹാരത്തിന് ചെന്നു എന്നെ അങ്ങ് കെട്ടിപ്പിടിച്ച അദ്ദേഹം അതിന് മുമ്പ് പലപ്പോഴും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ആശ്ലേഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം കണ്ട കാര്യമൊന്നും പറയുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സംഭവം ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കത്തില്ല 
സോളമൻ സാറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ ഒക്കു ആരെതിർത്താലും ഞാൻ പറയും അദ്ദേഹം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടായിരുന്നു എന്നാ പുള്ളി പറയുന്നത് പുള്ളി ഭാവിച്ചത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ എൻ്റെ ഗുരുവായിട്ടാണ് വിചാരിച്ചത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടേത് ഒരു ടീമാണ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ടീമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് അതിൻ്റെ ഒരു ലീഡറായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീഡർ മീൻസ് ലീഡർ എന്നല്ല കോച്ചായിരുന്നു എനിക്കറിയാൻ വയ്യ ഏ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എല്ലാത്തിലും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നത് സുവിശേഷാലയം പിന്നീട് ബൈബിൾ സ്കൂളിൻ്റെ കാര്യം വന്നപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എസ് എ ഇതിലുണ്ടായിരുന്നു സൺഡേ സ്കൂൾ കമ്മിറ്റി ഇങ്ങനെ എന്തെല്ലാം എന്തെല്ലാം പൊതുപ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് അതിലെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ആ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരാളുടെ ട്രൂ മെറ്റൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്രവർത്തിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു ഇപ്പോൾ അത്ര പറയുന്നുള്ളൂ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് മഹാന്മാർ ആണ് ഇവരെയാണ് ദൈവം നമുക്ക് തന്നത് അവരുടെ ചരിത്രം എഴുതിയത് ഏതാനും ജീവിതത്തിൻ്റെ അത്രയും പറ്റുകയില്ല എങ്കിലും അത് ഇവിടെ പകർത്താനായിട്ട് ഇവിടെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ കോപ്പി എല്ലാവരും വാങ്ങണം വായിക്കണം എന്ന് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ അന്തസത്ത നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണം അതായത് നമ്മൾ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വി ഹാവ് ടു ഇമിറ്റേറ്റ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതം വ്യക്തിത്വങ്ങളിൽ വന്നതെങ്ങനെയാണ് എന്നൊന്ന് കാണുന്നത് നമുക്ക് അത് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് അത് ചെയ്യണമേ എന്ന് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിക്കുന്നു എത്ര ശുഭം എത്ര മോഹനം എന്ന പാട്ട് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പ്രയർ ആൻഡ് താങ്ക്സ് ബൈ ജോസ്
and they have two two great grandsons. Mr. Joseph Samuel, we call him Jojo, is the husband of Joyce and the son-in-law of Dr. P.K. Koshi and Mary Koshi. He is working as CEO of Biblican Life Services Bombay. I feel honored and privileged to propose the word of thanks on this special occasion. The ripples of a life well lived reaches the shores of eternity. It impacts many lives. God alone can create such beautiful lives. We can only stand in awe of him. A big thank you to Brother Peter John for presiding over the function. We are honored by your presence. We also thank Dr. Pika Koshi for the welcome address. We must mention our deep sense of appreciation for George Thomas for the introduction and the purpose of gathering, reminiscing the life and work of the three great lives we remember today. We thank Chamandur Brethren Assembly elders, especially V.E. Thomas, who despite his ill health consented and released the book. We sincerely thank Brother K.A. Philip Mylipra who received the book from Brother V.E. Thomas with joy. Further, we are grateful to Evangelist Gilbert for his hard work. Without his sincere efforts, the book would have been a distant dream. I would like to take this opportunity to place on record our hearty thanks to all who facilitated. Children are truly a joy. It is they who made this day more musical. We thank the children of Thompson, David, Cherian, and others. We are deeply indebted to our dear brethren who supported and helped us at various stages of the publishing of the book. One name that stands out is P.B. Vergis and family. Sister Joyce Matthew, Colum, Princey, and Sheba from Punlur extended their help un unconditionally. Thank you. Fellowship gets better over a meal. Thank you, Mr. Suresh, for making the arrangements. We have been encouraged by your presence. It's truly a great pleasure to have you all here this morning. Thank you all. God bless. Mr. George Matthew Punilur is one of the elders of Chamundur Brethren Assembly, a close associate of Mrs. David and family. Namukha Prarthikya. Snehavanai, they may surgeon the Labidavi. You children are thus made the night and the order on the order store from Chin. Nyani who will lack all the more to understudy. A poor little now in American Sanger Marker on the Churner. A little caparnu repon, Kribirme and the Bertima I brought Higino. You meet the Gide Bertima with the Southern I store from Chino. To the Ransom Sadik in Lord Nangal and the very work on the other. But the Pudiata Lamar King and Lion Summerangel, Kelpan Sadikata, some of the Puglum Light Langrim. I think the king in the and small as not the Sunday Panim. Our work on lap, hugging young cat and I stotter. Priasar name, my name, just as some in Langley and Alperti, my work on them. Yet another theatre over some months and some person Marie, this take a age. Over I'm going to use Sanan Sabibra, you hear the Maguan. Out of Napasad and Duni, and then I'll only order us to trim chain. Other more than Gothaving in a tonight to worship Karamai, will Sabibra reveal the Mai Nordam, other than another to one him, Sachum to one him, out of the Kravikiar Sotram. Our carnage on the Madriga, Nakalar, and every point, but in the single Pudia Telemarai, Ringle, Kudula, Sahaikinum, and the birthday of my Pratikinum. Young Lichina, Cherdom, Vidomaya, Ella Provertangalum, out of the Naho Trai. Iripan kerbau yang memang number tiga berarti kan? Ia putih meeting lek kerana nelayan pria saudari sahaja orang kunjung orang kau masih tahu terima cina. Sachi ini le sambat pun faham lebih jauh daripada pada biaya yang orang kau kanwa anda memang kerbau itu luas tahu terima. Ibu lecet cina orang naik luas terus segala. Dari mana mahu terima Iripan kerbau ini kerana tahu terima. 
അനുസ്മരണം പറഞ്ഞവരെ പ്രത്യേകമായി ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യുവാൻ പ്രിയ സഹോദരനെ ഗിൽബെട്ട് അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുവാൻ പ്രിയ ദാസിന് കൊടുത്ത താല്പര്യത്തിനും കൃപയ്ക്കുമായി നിങ്ങളോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും മാറ്റി ഇനി അനുഹിക്കപ്പെട്ട സൂക്ഷ നടക്കുവാൻ നീ കൃപയിച്ചതല്ലോ അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യങ്ങളുടെ മുത്തലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിനായ സ്തോത്രം കാലാവസ്ഥയെ അനുകൂലമാക്കി തന്നതിനായ സ്തോത്രം കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും കടന്നു വന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ അവരൊക്കെ മടങ്ങി പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ദീർഘയാത്ര ചെയ്യേണ്ടവരുണ്ട് യാത്രയിലൊക്കെ അവരെ സഹായിക്കണത്തക്ക സമയത്ത് തന്നെ ക്ഷേമത്തോടും ആരോഗ്യത്തോടും ഭവനങ്ങളിൽ ചെന്ന് ചേർന്ന് പിന്നെയും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി ജീവിപ്പാൻ കൃപേതനായി നിന്നോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന പിതാക്കന്മാരായിരുന്നു നിന്നോട് സ്തോത്രം അവരുടെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെയും കേട്ട് വരും ദിവസങ്ങളിൽ അടിയങ്ങളോടും അനുകരിപ്പാടും കൃപളയും നൽകണം എന്ന് പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇരിപ്പാൻ കൃപ ചെയ്തല്ലോ ഇന്നത്തെ ഈ ഇരു ശൗരൻ കുടുംബത്തെ ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി ഓർക്കുന്നു പ്രിയദാസൻ കർത്താവ് തൻ്റെ വേല തികച്ച ശേഷം ഇന്ന് നിത്തിലെ വിശ്രമിക്കുന്നു തൻ്റെ സഹോദരമണിയും കൊച്ചമ്മയും ഈ അടുത്ത സമയത്ത് തന്നെ നിത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പാനും അവിടുന്ന് കൃപ ചെയ്തു അവർക്ക് ദാനമായി കൃത്യ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർക്കുന്നു അവരൊക്കെയും മാതാപിതാക്കന്മാർ കാണിച്ച മാതൃക പ്രകാരം ഇന്നയോളം ജീവിപ്പാനും അവർക്കും കൃപ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാൽ സ്തോത്രം ഇപ്പോൾ അടിയങ്ങൾ മടങ്ങിപ്പോകുന്നു തിരുസാന്നിധ്യം കൂടെ പോരണമേ ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് കടന്നു വന്ന എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അവിടുത്തെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അവിടുത്തെ ഈ പുത്തനം ഞങ്ങളുടെ കൃത്താവുമായ ക്രിസ്തുവേശുവിൻ്റെ വിലയൊരു നാമത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു ദൈവണ്ടായി കേൾക്കുമാറകണമേ നിത്യത വിശ്രമാദേശത്തിലെ ഞാനേതും വാരേയോ വിശ്രമാദേശത്തിലെ ഞാനേയോ ശ്രദ്ധ കേളന്നെ പിന്തുടെ നമ്മുടെ കൃത്താവായ യേശു കൃഷ്ണുവിൻ്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന വർഷത്താത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും കാവലും ഞങ്ങളുടെ മാതൃക കാണിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബത്തോട് ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് കടന്നു വന്ന അല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും പൂരമുള്ള വിശുദ്ധന്മാരോട് കൂടെ ഇന്നും വന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും അറകട്ടെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി സ്തോത്രം ചെയ്യാം ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവെ ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു കൂടിയവരോ നൽകിയതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളെ നടത്തിയവരെ ഓർക്കുന്നതിനും ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവിച്ച ദൈവകൃപയെ ഓർക്കുന്നതിനും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ സമയത്തിനായി സ്തോത്രം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അത് ഭക്ഷിച്ച് അങ്ങ് മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും അവിടുത്തെ കൃപകൾ അനുഭവിപ്പാനും ഇളയവരായ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ആഹാരമില്ലാതെ വിശന്ന് വലയുന്ന അനേകരുണ്ട് അവരെയും അവിടെ നിന്ന് ഓർക്കണമേ മഹത്വമെല്ലാം അങ്ങേക്ക് തരുന്നു ഷാരോൻ ഭവനത്തിന് വേണ്ടി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ആ ഭവനത്തെയും തുറന്നും അനുഗ്രഹിക്കണമേ ക്രിസ്തു യേശുവിൻ്റെ മഹത്വമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ